क्वेश्चन पोस्ट वाचा ही शायद मनोज तिम्रो आवाज एकदम डिस्टर्ब छ ओके मैले सुरु गर्दि है त लाइभ छ अहिले यस सर सर यसको यसको रेकर्डिङ रहन्छ नि त अ यो त लाइभ छ यो रहि रहन्छ पछि रेकर्डिङ रहि रहन्छ नि सर त्यसो देखे यो रेकर्डिङ तिमीहरुको गुगल क्लासरुममा हुँदैन फेसबुकमा यो रहि रहन्छ फेसबुकमा गुगल क्लासरुममा पनि यसको ल ओके अब सब शांत हो क्वेश्चन में ध्यान दू हाई पचास वा क्वेशन छोड़े फिजिक्स इसमें कोशिश कर देखि डेढ़ घंटा में सकने अब हर कति टाइम लगता हाई तर दिस इज द बेस्ट आइडिया सर अस्त टाइम हो सर है फर्स्ट टाइम करुआत क्वाड को थैंक यू सर ल अब क्वाड मैं सोचे अब पार्टिकुलर टपिक पूरे फिजिक्स इमिडिट फाइव मिनट डिशीजन कर नोटिस दिए तो बुझे सके सर हजूले फोन आने लोसन में जाऊ प्रेजेंटेशन मोड यूनिट अफ लेंथ एंड फोर्स आर इंक्रीज फोर टाइम्स ठीक द यूनिट अफ एनर्जी कति टाइम्स होने सो तो हम सब होगा वर्क रनर्जी इक्विवेलेंट टर्म्स हो जी हम जस्ते को सीस्टम लनर्जी दिशा वर्क कर जी वर्क करो बराबर को एनर्जी आके आपूला म्यूट राख बोलने बेला में मत अन्यूट कर क्यार क्यार आवाज आई रह रेकर्डिंग सब लूनिट अफ लेंथ एंड फोर्स आर इंक्रीज बाई फोर टाइम्स ठीक फोर्स को यूनिट फोर टाइम्स लेंथ को यूनिट भी फोर टाइम्स बढ़ाई दिए एनर्जी में कति टाइम्स चेंज हो एनर्जी को यूनिट में सो एकदम सीम्पल क्वेश्चन छोड़ हम तो यह भन्न सकता एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू के होता वर्क त अब वर्क जी टाइम्स ने बढ़ला एनर्जी टाइम्स ने बढ़ला तो वर्क हे तो फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट हो वर्क फोर टाइम्स के होता डिस्प्लेसमेंट तो इसलिए मैं फर्स्ट इक्वेसन मान दिए हाई एनर्जी वर्क हो वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो तो सुरू में यूनिट यक्स फोर्स को अभी डिस्प्लेसमेंट को यूनिट यक्स नहीं अब यदि मैं ये फोर्स को यूनिट फोर टाइम्स कर लेंथ को यूनिट फोर टाइम्स गए एनर्जी को यूनिट कति टाइम्स हो सीम्पली हर अब मान यो ई डैस भैदे एनर्जी ठीक तो यह फोर्स फोर टाइम्स करने हो तो फोर यफ कर डिस्प्लेसमेंट लोर टाइम्स करने हो तो इस हमें फोर एक्स कर फोर इंटू फोर सिक्सटीन सिक्सटीन टाइम्स यफ एक्स भैदि ठीक तो ये तो सुरू को एनर्जी होनी एफ एक्स इक्वेसन फर्स्ट में देखाइए तो सेकेंड केस में एनर्जी को यूनिट कति टाइम्स भैदि सिक्सटीन टाइम्स द एनर्जी इन द इनिशियल केस तो इसको एंसर कति हो सिक्सटीन ई होता इसको एंसर क्लियर ठीक है ये कमेंट में लेखने मेरे बारे रेस्पोन्स आए मेरे आवाज गई रह सर मैं ये क्वेश्चन लूनिट बने को लेंथ को यूनिट बुझे फोर्स को यूनिट बुझे अस पच्चीस इनर्जी को यूनिट तो जैसे नहीं जुन नहीं होते कंसेप्ट में रिमेन अनछिन लगाई दिए सल्वर बुझे सिक्सटीन टाइम्स होने यस सर 
एनर्जी वर्क हो वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो अब फोर्स यदि मैं फोर टाइम्स डिस्प्लेसमेंट भी फोर टाइम्स कर सिक्सटीन टाइम्स यफ एक्स भैदि को मतलब इनिशियल को सिक्सटीन टाइम्स पड़े राइट ल अब सेकेंड क्वेश्चन में जाऊ भाई सेकेंड क्वेश्चन एकदम सजी को मैन लिव्स हिज हाउस फर अ साइकल राइड हि कम्स बैक टू हिज हाउस आफ्टर हाफ एन आवर आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस अफ वन किलोमीटर व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी अफ द राइड यो एटा मं यो मं को घर हो हई घर बा साइकल चला कुद्द कुद्द गयो अभी घुमे फिर घरम आईपुग तो यो थ्रू आउट द जर्नी को एवरेज वेलोसिटी कैसे सो ठीक तब हमी पढ़े एवरेज वेलोसिटी के एवरेज वेलोसिटी के यो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन हो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन हो एवरेज स्पीड सो एवरेज वेलोसिटी सो हई तब यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमी देखी रखा घर बा साइकिल राइड में गए अब जी समय लगाओ जी दूरी तय कर अब तीन ठाव में आईपुग डिस्प्लेसमेंट नहीं जीरो सा। यो डिस्प्लेसमेंट यदि जीरो भैदि हेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो अब टाइम जी सुक लगा द डिस्प्लेसमेंट जीरो एवरेज वेलोसिटी के भैदि जीरो ठीक अगड़ी बढ़ऊ लो भो एकदम सीम्पल क्वेश्चन थी लब यह सैकेंड नंबर क्वेश्चन भैस अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में जाऊ यो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है यहाँ छुटे लेखना मैं क्वेश्चन सच्याई दी हई यहाँ ले टाइपिंग कर टर्म्स यहाँ ओमिट भैस लेख्ता खेल मत टर्म्स सच्या कुन टर्म सच्या इज दैट लेख्या रंग नलेख् द कंडीसन फर ए माइनस बी भेक्टर पर पेन्डिकुलर टू ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर ये हो क्वेश्चन वास्तव में क्वेश्चन हाई ये छुटे द कंडीसन फर ए माइनस बी भेक्टर पर पेन्डिकुलर टू ए प्लस बी भेक्टर के होना रहे ठीक तो इन मध्य कौन एंसर हो सो ये क्लियर ठीक है ये लाइव एटा कुरो ये ध्यान दे इसलिए दुईटा एप्रोच बा सल्व करना सकता यदि यह दुईटा भेक्टर पर पेन्डिकुलर छि ए माइनस बी र्लस बी भेक्टर पर पेन्डिकुलर छक्कई इसको डट प्रक जीरो हो हाई तो इसको डट प्रोडक्ट जीरो कर एंसर या तिमी फिगर को बुझ् सर मैं पैला थे यदि मैं कुछ एटा रेक्टेगल को जस्ती सपोज कर मैं कुछ रेक्टेगल को अब रेक्टेगल में जस्ट पारेलोग्राम रेक्टेगल भाई पारेलोग्राम यो पारेलोग्राम में सपोज कर यो साइड ए भेक्टर छन यो साइड ए भेक्टर छ यो साइड यदि बी वेक्टर भेक्टर एवटा डाइग्नोल ए प्लस बी होने अर्क डाइग्नोल के होता ए माइनस बी तो ए प्लस बी वाला डाइग्नोल कौन हो इनके टेल बा पास होने जो डाइग्नोल होता दैट विल बी ए प्लस बी रेड टू हेड जोइन करने जो अर्क फालतू डाइग्नोल देखी रखा यो डाइग्नोल के होता ए माइनस बी तब लजिक लगाऊ तो यहाँ दिस डाइग्नोल इज ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर एंड द एनदर डाइग्नोल इज ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर अब यह दुईटा डाइग्नोल पर पेन्डिकुलर होना को लगी हमी पैला थ्योरी क्लास में पढ़े अनुसार सोच त यह दुईटा डाइग्नोल यदि पर पेन्डिकुलर छन केस में पर पेन्डिकुलर हो स्क्वायर को डाइग्नोल पर पेन्डिकुलर होना तो स्क्वायर को डाइग्नोल के होता पर पेन्डिकुलर तो यदि मैं यहाँ एट स्क्वायर कोड दिए ओके एक यदि मैं यहाँ स्क्वायर को स्क्वायर को डाइग्नोल पर पेन्डिकुलर को कंडीसन में होता सपोज कर स्क्वायर में मैं दुईटा डाइग्नोल लिदु यो एवं डाइग्नोल भैदि रोक एनदर डाइग्नोल भैदि मैं इस स्क्वायर सपोज कर दुईटा डाइग्नोल एवं डाइग्नोल भो ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर रोक डाइग्नोल चाहिए भैदि ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर रपोज कर This is a vector and this is b vector. So a vector boy, or you can buy the b vector. So what do you think? What do you answer? Guess can you answer? ए वा डाइग्नोल पारेलोग्राम को एवं डाइग्नोल ए प्लस बी छोग्राम को अर्क डाइग्नोल चाहिए ए माइनस बी छी दुईटा डाइग्नोल पर पेन्डिकुलर होना को लगी तो स्क्वायर को केस में हो इस के कंक्लूजन निकालना सकता तो ए भेक्टर स्क्वायर होने ए भेक्टर मस्ट बी पर पेन्डिकुलर विथ बी भेक्टर एवं ये कंक्लूजन निकालना मिलता 
अर्क ए भेक्टर को मैग्निच्यूड री भेक्टर को मैग्निच्यूड चाहिए बराबर हो इसो हे दुईटा अप्सन करेक्ट हो कि जो लगने स्क्वायर को डायगोनल परपेन्डिकुलर हो तो यो रो ए री इक्वल होगा मैग्निच्यूड फर्म में रोक स्क्वायर भले ए री भेक्टर को बीच में एंगल कति होगा नाइन्टी डिग्री तो ओके तो एवटा तो कंडीसन आयो यहाँ परपेन्डिकुलर वाला अप्सन दिखे यहाँ खाली इक्वल वाला अप्सन दी रखा है यहाँ भेक्टर फर्म में तो इक्वल इन होने सकते हैं जो बी अप्सन में देखाइए ए भेक्टर बराबर बी भेक्टर तो है क्योंकि ये परपेन्डिकुलर सर बी भेक्टर जीरो ये कंडीसन भी है ए प्लस बी को मैग्निच्यूड बराबर ए माइनस बी को मैग्निच्यूड ये स्क्वायर को केस में होता तर ध्यान दौ यदि तिमी याद रोमबस को नाम सुने रोमबस यस रोमबस को डायगोनल को बीच में रोमबस को डायगोनल को बीच में नाइन्टी डिग्री नहीं एंगल हो रोमबस को डायगोनल जस्ते रोमबस को पारलोग्राम नहीं हो तर इक्वल साइड्स पारोग्राम जस्ते मैं साइड में ये कत रोमबस बनाई दिए हेर यो सपोज कर रोमबस हो अब एक्जैक्ट मैं स्केल बा नापी राख्या छाइन तर तो रोमबस को केस में इसको जो दुईटा डायगोनल हो पर्पेन्डिकुलर नहीं हो रोमबस को केस में इसको दुईटा डायगोनल के होता दे आर परपेन्डिकुलर तो सपोज कर यो साइड ए भेक्टर छो साइड यदि बी भेक्टर छो डाइगनोल को प्लस बी डाइगनोल ठीक रपटी को जो डाइगनोल हो यो डाइगनोल को ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर तो अब हे यदि मैं रोमबस एज्यूम कर तो ए प्लस बी इज परपेन्डिकुलर विथ ए माइनस बी ये तो ठीक है स्क्वायर में ए प्लस बी इज परपेन्डिकुलर विथ ए माइनस बी होद तर स्क्वायर मैं तो ए बराबर बी होद रोमबस मैं तो ए बराबर बी नहीं होने रहता नहीं रोमबस मैं तेरह तो हालांकि इन को डाइरेक्शन फरक है तर यह दुईटा साइड्स तो इक्वल छि सब मिलने गरी हेखे मैं ए भेक्टर परपेन्डिकुलर टू बी भेक्टर सिलेक्ट कर पर्ला कि ए भेक्टर को मैग्निच्यूड बराबर बी भेक्टर को मैग्निच्यूड सिलेक्ट कर पर्ला तिमी आप डिड कर परपेन्डिकुलर है परपेन्डिकुलर तो रोमबस में खोई तो परपेन्डिकुलर भर रोमबस में कई एंगल नाइन्टी तो मैं यहाँ के सिलेक्ट कर मैग्निच्यूड अफ एक्वल्स टू मैग्निच्यूड अफ बी हो ठीक रोमबस में ए प्लस बी रइनस बी परपेन्डिकुलर तर स्क्वायर को केस में बाध्यता के देखियो कि इन परपेन्डिकुलर नहीं होता के ए प्लस बी ए माइनस बी परपेन्डिकुलर छे जरूरी है कि ए री भेक्टर भी परपेन्डिकुलर ही होता रोमबस को केस में तो छेन परपेन्डिकुलर ए री भेक्टर हे तो रोमबस को केस में ए भेक्टर री भेक्टर तो परपेन्डिकुलर छेन तर ए प्लस बी रइनस बी परपेन्डिकुलर छाइन रोमबस को केस में दुईटे में कमन कुरो के दुईटे में कमन कुरो ए बराबर बी कमन छाइन ए बराबर बी इसमें फिट भैर ए बराबर बी इसमें फिट भैर तो मैं परपेन्डिकुलर लिलेक्ट करें तो यह स्पेशली स्क्वायर को केस को लगी मैं रोमबस लेटिस्फाई कर सकें तेज दुईटा में कमन दुईटे मिलने गरी एंसर ए भेक्टर परपेन्डिकुलर टू बी भो कि एक्वल्स टू बी भो एक्वल टू बी देर फर द बेस्ट एंसर विल बी मैग्निच्यूड अफ ए भेक्टर इक्वल्स टू मैग्निच्यूड अफ बी भेक्टर या यो मेथड तिमें गाड़ो लगी राख अर्क मेथड भी मसंग के अब यहाँ तो स्पेस छाइन मैं सल्व कर दी हई इसमें यदि तिमें गाड़ो लगी राख्या यदि यह दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ डट प्रोडक्ट जीरो होने त परपेन्डिकुलर द ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर को डट प्रोडक्ट विथ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर को ए प्लस बी इसको डट प्रोडक्ट जीरो होगा इफ दे आर परपेन्डिकुलर दैन दे आर डट प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो ठीक अब डट प्रोडक्ट निला तो ए भेक्टर लिख ल अब भि गए डट को साइन सहित जान तो के भैदि ए भेक्टर डट ए भेक्टर होना था पैला मैं ए मल्टिप्लाई कर प्लस बी भेक्टर डट ए भेक्टर होना था 
अब त्यसपछि म माइनस बी लाई भित्र ल्याइ हाल्छु त माइनस बी लाई भित्र लगे भने बी भेक्टर डट ए भेक्टर हुन्छ अनि त्यसपछि माइनस बी भेक्टर डट बी भेक्टर हुन्छ यस ओके मैले मल्टिप्लाई गरे हो ब्रैकेट फुटाएर भित्र लगे हो पहिला ए ले मल्टिप्लाई गरे अनि त्यसपछि मैले के गरे बी ले मल्टिप्लाई गरे एन्ड क्वेशनमा भनेको छ कि दे आर परपेंडिकुलर लिनियरको डट प्लट के हुनु पर्छ 0 0 ओके ल त ए डट ए भनेको ए स्क्वायर हुन्छ यस सर ए स्क्वायर हुन्छ अब बी डट ए र यो बी डट ए क्यान्सल हुन्छ हुन्छ माइनस बी बी डट बी भनेको बी स्क्वायर हुन्छ इज इक्वल्स टु 0 त एस बाट ए बराबर बी आए कि आएन यो आल्सो यस सर बुझ्यो यस क्वेशन मा के भन्यो कि यो दुईटा भेक्टर परपेंडिकुलर छ त यदि यो दुईटा भेक्टर परपेंडिकुलर छ भने त म यसको डट प्रोडक्ट 0 हो भनेर त म लेख्छु अनि डट प्रोडक्ट जीरो सल्व कर ए को मैग्निच्यूड बराबर के पाए बी को मैग्निच्यूड लोसन हमें तर यहाँ मर्क मेथड तर मैं सर्टकट अब फोर नंबर क्वेश्चन है द लेंथ अफ सेकेंड सैंड इन वाच इज आर सेंटीमिटर घड़ी को सेकेंड को सुइया को लंबाई वन सेंटीमिटर छाई म रेडियस मन सकु वन सेंटीमिटर सेकेंड हैंड को निडल जो हो घड़ी को सेकेंड को सुइया सर्कल में घुमी राख्या सर्कल में टिक 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 करते घुमी राख्या सेकेंड हैंड को जो लेंथ होने रेडियस भैद सर्कल को अभी चेंज इन वेलोसिटी अफ इट्स टिप इन फिफ्टीन सेकेंड्स तब सोच त घड़ी को सेकेंड को सुइया पंद्रह सेकेंडसम चलो यो निडल भर्टिकल बाटिजेंटल हो कि भर्टिकल बाटिजेंटल भो इस कति एंगल घूम नाइन्टी डिग्री एंगल घूम अब इसको चेंज इन वेलोसिटी कति हो अब मन यो इसी क्लकवाइज अर्डर में घूमे मैं 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 तो यहाँ इसको स्पीड भी ये टेन्जेंट यहाँ इसको स्पीड भी ये टेन्जेंट तो दुईटा वेलोसिटी को बीच में एंगल नाइन्टी डिग्री छि हेर तेंज इन वेलोसिटी को फर्मुला हमें यह पढ़ा थे हे चेंज इन वेलोसिटी को फर्मुला दिस विल बी ट्वाइस भी अब यह फर्मुला में राख दिवस भी साइन थीटा बाई टू ओके स्पीड हमें ठा छेन एक छिन पी नि इस ट्वाइस इंटू भी भी लज इट इज राख अब थीटा तो नाइन्टी डिग्री घूमे यहाँ साइन फोर्टी फाइव डिग्री हो ठीक ल अब साइन फोर्टी फाइव वन बाई रुट टू होने रुट टू इंटू भी लेखना मिले मिले अब यहाँसम तो ठीक है तर अप्सन में तो भी तो छेन भी लटा पे कि हमी था भी आमेगा आर हो सर्कल हो तबुलर वेलोसिटी को टर्म्स में एक्सप्रेस कर दू चेंज इन लिनियर वेलोसिटी डेल भी इज इक्वल्स टू रुट टू इंटू भी भो तो भी को ठाव में तो मैं आर ओमेगा अब अमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी तो यह रुट टू अडियस वन सेंटीमिटर छाई तो मैं वन सेंटीमिटर सब्सटिट्यूट कर दें अभी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंगल टर्न बाई टाइम के चेंज इन वेलोसिटी को फर्मुला सीधा हो ट्वाइस बी साइन थीटा बाई टू ठीक टू भी अब साइन फोर्टी फाइव डिग्री भैद वन बाई रुट टू भो मथि को टू संग कैंसिल करें तो रुट टू भी भैद है यही कुरो हो कि ओके अब इस एंगुलर वेलोसिटी इसको तो भी इक्वल्स टू मैं यहाँ के यूज कर दिए आर ओमेगा यूज कर दिए भी को ठाव में मैं कति राख दिए आर ओमेगा 
ठीक अब ओमेगा वाने को, यो टू पाई एंगल घूमना सिक्सटी सेकेंड लगने है ना एंगल टॉन बाई टाइम टेकन ओमेगा थीटा बाई टी थीटा बाई टी हो एक चक्कर सेकेंड को सुइया घूमियो टू पाई एंगल घूम एक चक्कर घूमना इसक्टी सेकेंड लगे लगे ओमेगा को टू पाई बाई सिक्सटी में लेख तो फाइनल एंसर कैसे भाई डेल बी भेक्टर चेंज इन भेलोसिटी रूट टू पाई डिवाइडेड बाई थर्टी डी अप्सन इज करेक्ट एंसर सब हमें सेंटीमीटर में यूज कर सेंटीमीटर पर सेकेंड इसको यूनिट हो मतलब डी अप्सन इज करेक्ट एंसर क्लियर अगर बढ़ फिफ्थ क्वेश्चन हर A monkey is descending from the branch of a tree with constant acceleration. Okay. If the braking strength is seventy-five percent of the weight of the monkey, the minimum acceleration with which monkey can slide down without breaking the rope. Hello. Yo question kastho sabane. Yo uta roof ko hanga sa suppose gara. Okay. Aba yha rope jundi rakhya sa. यो रोप को हेल्प ले मंकी लाई तल आने तर यो रोप ले यो मंकी को टोटल वेट धा सकते यो भो मंकी ओके यो मंकी अब हे अब यो मंकी को टोटल वेट यो रोप ले धा सकते तर यही रोप को हेल्प ले तल आठ तो यही रोप के तल आने अब मंकी ले टोटल वेट यो रोप ले मंकी को टोटल वेट धा सकते हैं जमा कति धाने रही सेवेन्टी फाइव पर्सेंट धान तो यो मंकी यो रोप में स्लाइड कर वेट लस कर आपको वेट तो लस कर इसको लगी मंकी के रुख को टोड़को में बसर एक महीनासम डाइटिंग कर बस्तो वेट घटना लाई होना अभी झर्न पर्यटन जो दिन उसको वेट घट हो मंकी रुख को टुप्पो में बसर के डाइटिंग कर बस अब हे फिजिक्स में कुछ अब्जेक्ट योग कुरो ध्यान दिने हई कुछ अब्जेक्ट यदि ए एक्सिलेशन ने मथि गयो इसको इसमें जी नलागे इफेक्टिव जी लग् यदि कुछ अब्जेक्ट ए एक्सिलेशन ने मथि गई राो अब्जेक्ट में जी नलागे के लग्स इफेक्टिव जी या यो अब्जेक्ट यदि ए एक्सिलेशन ने तल आयो इसमें टू जी लगे इफेक्टिव जी लो कुरो पे बुझ इफेक्टिव जी को अलग म सर्टकट में यह भू कि अब्जेक्ट ए एक्सिलेशन ने मथि गयो इफेक्टिव जी को भैल्यू होती ए एक्सिलेशन ने जाने इफेक्टिव जी को भैल्यू जी प्लस ए यदि ए एक्सिलेशन ने मथि गयो एक्सिलेशन ने मथि जाने जी इफेक्टिव को भैल्यू कति हो जी प्लस ए यदि कुछ अब्जेक्ट ए एसिलेशन ने तल तीर आफेक्टिव जी को भैल्यू हो जी माइनस ए हो यदि तल ए एक्सिलेशन ने आई ठीक तो अपवर्ड डाइरेक्शन में ये कुरो तो याद करना सकता कुछ अब्जेक्ट ए एक्सिलेशन ने मथि गयो अब्जेक्ट में जी नलागे के लग्स इफेक्टिव जी लगता हाई रि ए एसिलेशन ने गयो जी इफेक्टिव को भैल्यू कति भैदि जी प्लस ए रल ए एसिलेशन ने आयो जी इफेक्टिव को भैल्यू कति हो जी माइनस ए अब सोच यो मंकी डाउनवर्ड डाइरेक्शन में ए एसिलेशन ने आयो उसको जो वेट होला त्यो एमजी होला कि यम इंटू जी इफेक्टिव होला भन त जी इफेक्टिव एम इंटू जी इफेक्टिव हो यो मंकी यदि ए एसिलेशन ने तल आयो उसको वेट अब के कन्वर्ट भैदि इफेक्टिव वेट में कन्वर्ट भैदि ऊ चाह रोप में ये कि स्टेशनरी झुंडी राख्यो उसको ट्रू वेट नहीं हो बेला तर ए एक्सिलेशन ने तल आने बितिक उसको ट्रू वेट चेंज भर के कन्वर्ट भैदि इफेक्टिव वेट में कन्वर्ट भैदि अब डाउनवर्ड डाइरेक्शन में आयोग कारण इफेक्टिव वेट बने तो मम इंटू जी इफेक्टिव लेख् अब तल ए एक्सिलेशन ने गयो जी इफेक्टिव को भैल्यू कति हे त जी माइनस ए तो अब एम इंटू जी माइनस ए भाई सर ओके तो मंकी ए एक्सिलेशन ने तल सर्दा खेल अब उसको इफेक्टिव वेट कति तल ए एक्सिलेशन ने सर्यो उसको इफेक्टिव वेट बने एमजी यो एम ए माइनस भाई कि भैन भर त एमजी एम ए यदि माइनस भैराख्या अब उसको वेट लस भाई कि भाई सर भो तो अब 
उसले अब उ कति एसिलरेसन ले तल स्लाइड गरि राख्यो भने क्वेशन मा के भन्दै छ उ कति एसिलरेसन ले तल तल स्लाइड गरि राख्यो भने उ सेफली आउन सक्छ त अब यो ए को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब यो ए एसिलरेसन ले तल आउँदा खेरि उसको वेट घटेर रोप ले जति धान्न सक्छ त्यति मेन्टेन गर्नु पर्यो कि परेन यो रोप ले उसको जति वेट धान्न सक्छ त्यति उले मेन्टेन गर्नु पर्यो ए एसिलरेसन को कारणले त अब उ 75% 75% को मतलब अब सपोज गर यो मंकी ए एसिलरेसन ले तल आउन थाल्यो भने यो मंकी ए एसिलरेसन ले तल आउन थाल्यो भने यो भ्यालु 75% अफ उसको ट्रु वेट भइदिन्छ यो भ्यालु 75% अफ ट्रु वेट भइदिन्छ त ट्रु वेट को 75% को मतलब एलाई 75 बाइ 100 टाइम्स mg म लेख्न सक्छु यस सर is equals to mg minus sorry mg minus m me huncha aba hera ta both side bata yo mass 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 cancel huncha la aba yo kati ho 3 4 ta yo 3 4 of g is equals to g minus a bhayo ta yaha bata timi le a ko value nikale bhane sayad kati hola yo a ko value nikale bhane g minus 3 4 ko matlab g by 4 aira cha आयन है ती? आयो सर आयो सर जी 4 विल बी द करेक्ट आंसर इसको करेक्ट आंसर कति हुनु पर्छ जी वाई 4 ठीक यस सर ओके अगाडी बढम नेक्स्ट क्वेश्चन मा ऑफ ऑफ कोर्स जी वाई 4 भनेपछि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मा आएर अ बॉडी ऑफ मास 10 केजी मूव्स विथ अ वेलोसिटी भी of 2 meter per second along a circular path of radius 8 meter. The power produced by the body will be. Here, question about the end. First, you have to decide that this is uniform circular motion or non-uniform circular motion. Here, question about the body will be decided. The body will mass 10 kg. Moves with velocity b 2 meter per second. So, that means, 2 meter per second को constant speed ले घूमी रखे आचा velocity तो change होने चाह तर उसको velocity को magnitude always 2 meter per second बनी रखे आचा तो यो object uniform circle में घूम रही है कि non uniform circle में speed constant भायो बने ये लाइव अंचे uniform circular motion है इसमें यो object uniformly circle में घूम रही है यो object uniformly circle में घूम रही है कती speed ले 2 मीटर पर सेकेंड को कांस्टेंट स्पीड ले सर्कल में घूम दी सा तो अब 2 मीटर पर सेकेंड को कांस्टेंट स्पीड ले यो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमी रखे हुए ने यहाँ पावर कोटी डेवलप होने चाह बने रह सोचियो अब ऐसा होता था कुने यो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड ले यदि सर्कल में घूम दी सा बने यहाँ भी तो जहाँ पानी � यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सब है देयर इज ओनली वन फोर्स व्हिच इज सेंट्रीपेटल फोर्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सब है दुटा फोर्स हुन्छ एउटा सेंट्रीपेटल फोर्स हुन्छ भने अर्को टेंजेंशियल फोर्स पनि हुन्छ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मा त यो त यूनिफॉर्म स्पीड ले ऑब्जेक्ट सर्कल मा घुम्दै छ त मैले यूनिफॉर्म स्पीड ले घुमेको कारणले गर्दा म के टेंजेंशियल फोर्स लिन पाउँछु त पाउँदिन त भनेपछि देयर इज ओनली सेंट्रीपेटल फोर्स अब सेंट्रीपेटल फोर्स ले यसको वेलोसिटी सित कति एंगल बनाउँछ ठीक माना था सेंट्रीपेटल फोर्स ले इसको वेलोसिटी से तो कती एंगल बनायो 90 डिग्री और पावर को फॉर्मूला क्या होना चाहिए पावर वाने को फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर होगी है ना पावर को फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी तो अब इसको डॉट प्रोडक्ट में ले ओपन करें वाने एफ वी इनटू कॉस 90 आई था तीमियर ले बोलने ही छोड़ दिया था सर एक पलट फेरी बंद नहीं जी सर एक चोटी फेरी बंद नहीं एक शॉर्ट कट में थी यदि ऑब्जेक्ट है रा मशहूरों देखी नहीं सब एक रोबान सो यदि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मतलब वो स्पीड कांस्टेंट ये कांस्टेंट यहाँ भ शुरू में स्पीड टू थी और तेज पची फोर बाय और तेज पची फाइव बाय और तेज पची सिक्स बाय इस तो क्या बने आचा कोई सेंट्रल रेसन चाहिए ना तेरा ठीक अरे एसिल रेसन था सेंट्री पेटल एसिल रेसन होने चाहिए इसमें सर्कुलर मोशन में एसिल रेसन होता है ना सेंट्री पेटल होने चाहिए 
पापा भन त यदि अब्जेक्ट युनिफर्म स्पीडले यदि सर्कलमा घुम्दै छ भने युनिफर्म सर्कुलर मोशनमा देयर इज ओन्ली वन फोर्स एक्टिङ र त्यो फोर्स भनेको सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ युनिफर्म सर्कुलर मोशनमा ओन्ली वन फोर्स एक्ट हुन्छ त्यो के हुन्छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स है अब सेन्ट्रिपिटल फोर्स जुन हुन्छ त्यो अलवेज सर्कलको सेन्टरतिर डिरेक्टेड हुन्छ कि हुँदैन यस सर अब जहाँ पनि हेर त भेलोसिटीले अब युनिफर्म सर्कुलर मोशनमा छ भने देयर इज ओन्ली वन फोर्स विच इज सेन्ट्रिपिटल फोर्स यहाँ सेन्ट्रिपिटल यता होला यहाँ आयो भने सेन्ट्रिपिटल यता फर्क्या हुन्छ यहाँ आयो भने सेन्ट्रिपिटल यता फर्क्या हुन्छ अब भेलोसिटीको डाइरेक्सन अलवेज टेन्जेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन त सर्कलमा यस सर अब जहाँ पनि हेर त भेलोसिटी र सेन्ट्रिपिटलमा एंगल 90 डिग्री छ कि छैन यस सर जहाँ पनि जुन यहाँ निर फर्मुला के हुन्छ पावर भनेको फोर्स भेक्टर पावर भनेको फोर्स इन टू भेलोसिटी होइन यस सर ल यिनीहरुको डट प्रोडक्ट हो अब यिनीहरुको बीचमा एंगल 90 डिग्री छ भने पावर भनेको एफ बी इन्टु कस 90 हुन्छ कस 90 को भ्यालु 0 त पावर पनि 0 भयो कि भएन यस त देयर फर आन्सर विल बी डी अप्सन बुझे छ ठीक बुझे छ बुझे मजाले नेक्स्ट क्वेशन यस सर यस सर ओके सर ल 7 नम्बरमा आएर यो पनि मजाको क्वेशन छ अ मास इज रिवल्विंग इन अ सर्कल यो सर्कल को स्पेलिंग रङ छ है सर्कुली भनेर लेख्या छ अ मास इज रिवल्विंग इन अ सर्कल व्हिच इज इन द प्लेन अफ अ पेपर द डाइरेक्शन अफ एंगुलर एसिलेरेशन इज एंगुलर एसिलेरेशन भनेको एक्सियल भेक्टर हो कुन भेक्टर हो एक्सियल भेक्टर त म यहाँ पहिले एउटा प्लेन सर्फेस नै कोर्छु ला मान यस्तो टाइपको प्लेन सर्फेस छ ठीक यो प्लेन अफ द पेपर मैले होरिजन्टल बनाइ दिए छ है यो एउटा होरिजन्टल प्लेन हो भनेर मैले कोरेला यस्तो टाइपको अब यो होरिजन्टल प्लेनमा म एउटा अब्जेक्टलाई सर्कलमा घुमाएको देखाउँछु ल यस्तो भयो ल अब तिमीहरु सोच यदि अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्दै छ ल ए होरिजन्टल प्लेनमा अब्जेक्ट सर्कलमा यसरी घुम्दै छ त यस्तो इलिप्स जस्तो देखिन्छ नि वास्तवमा इलिप्समा त घुमिया छैन तर हामीले साइडबाट हेर्दाखेरि त इलिप्समा घुमिया जस्तो लाग्दैन त अब सोच यो अब्जेक्ट सर्कलमा यसरी घुम्दै छ ल यसरी घुम्दै छ सर्कलमा यो यसको रेडियस होला ठीक इट इज रेडियस एन्ड अब्जेक्ट इज मुभिङ इन सर्कल को मतलब यसो यसो सर्कुलर मोशन गर्दै छ त अब सोच त एंगुलर एसिलेरेशन कता हुन्छ एंगुलर एसिलेरेशन भनेको एक्सियल भेक्टर हो कि हैन रोटेशनल इफेक्ट मा आउने भेक्टरलाई हामी एक्सियल भेक्टर भन्छौ रोटेशनल जस्तै एक्सियल भेक्टरहरु को को हुन्छ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट एंगुलर भेलोसिटी एंगुलर एसिलेरेशन अनि त्यसपछि यो टर्क एंगुलर मोमेन्टम यो सबै एक्सियल भेक्टर रोटेशनल इफेक्ट मा आउने सबै भेक्टरलाई हामी के भन्छौ एक्सियल भेक्टर र एक्सियल भेक्टरहरुको डाइरेक्सन कता हुन्छ त हामी राइट ह्यान्ड रोटेशन रुलबाट निकाल्ने हो कुन रुलबाट निकाल्ने राइट ह्यान्ड रोटेशन रुल याद छ तिमीहरुलाई एक्सियल भेक्टर मैले पढाएको थिए कतिको याद छ तिमीहरुलाई राइट ह्यान्ड रोटेशन रुलबाट हामी के गर्छौ एक्सियल भेक्टर को डाइरेक्सन फाइन्ड आउट गर्छौ राइट ह्यान्ड रोटेशन रुल राइट ह्यान्ड रोटेशन रुल ले के भन्छ भन त हेर अब्जेक्ट जुन अर्डरमा घुम्दै छ त्यो अब्जेक्ट घुमेको अर्डरमा हामीले आफ्नो फिंगरलाई कर्ल गर्ने हो कि हैन यस सर ओके त अब्जेक्ट कुन अर्डरमा घुम्दै छ हेर त यो घुमेको अर्डरमा मैले राइट ह्यान्डको फिंगरलाई कर्ल गरिसके अनि थम्बले जता पॉइन्ट गर्छ थम्ब विल गिभ द डाइरेक्सन अफ एक्सियल भेक्टर्स This thumb will give the direction of axial vectors. So your thumb cut a point. Got it? See the mathy point. Got it? Okay. Yes, sir. So see the mathy point. Got it? One. Yahan ira zoom is called direction. Hola. Alpha ko direction. Yara. You saw by axial vector. Oh, theta, omega, alpha, torque, angular momentum. So your plane see the perpendicular. See the mathy. Jan chaki jane ne isko direction. यस सर त प्लेन सित परपेंडिकुलर माथि गयो भने यो जति भेक्टरहरु छन् सबैको डाइरेक्सन यो हो है त अब अप्सन हेर त त्यही भनेको छ क्वेशनमा के अ मास इज मुभिङ इन अ सर्कल व्हिच इज इन द प्लेन अफ द पेपर ठीक 
द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सिलेशन इज एंगुलर एक्सिलेशन मात्र की ना डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी सोन सकते टर्क सो सकते एंगुलर मुवमेंटम सो सकते हो तो यह सब को डाइरेक्शन ये प्लेन सी पर्पेन्डिकुलर सीधा मत गए रेडियस सी पर्पेन्डिकुलर भाई कि रेडियस सी ओके अपवर्ड अपवर्ड द रेडियस टूअर्ड्स द रेडियस टेन्जेन्सियल एट राइट एंगल टू द एंगुलर वेलोसिटी तो इन मध्य कौन होता है डिसाइड कर सर्कल एक्सिल वेक्टर को डायरेक्शन निकालने सब ने ऑब्जेक्ट कौन ऑर्डर में घूम लो तो घूमे को ऑर्डर में आपको राइट हैंड को फिंगर लाइक कॉर्ल कर दे तिम्रो थम ले जता पॉइंट कर दैट विल गिव द डाइरेक्शन अफ अल दिज वैक्टर्स थीटा मथि होमेगा मथि अल्फा मथि टर्क मथि एंगुलर मुवमेंट भी मथि तो यहाँ खाली अल्फा को बारे में सोधा रही तो अल्फा सोध तो इट इज अपड द रेडियस ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन में जाम सर एट नंबर हे दुनिया के सब भाई सजी क्वेश्चन इफ द रेडियस अफ द अर्थ वेयर टू श्रिंक बाई वन पर्सेंट विथ इट्स मस रिमेनिंग द सेम द एसिशन टू ग्राविटी ऑन द अर्थ सर्फेस वुड बी तर स्मल जी जीएम बाई आर स्क्वायर हो अब यह जी रम कंस्टैंट भैद जी रम कंस्टैंट भैद स्मल जी प्रोपोर्शनल टू आर को पावर माइनस टू मेखन सकु ओके तिमी याद एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई को पावर यन को फर्म में यदि कुने कुरो इसको पर्सेंटेज चेंज वाला फर्मुला होता डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू यन टाइम्स डेल वाई बाई वाई हो यो फर्मुला कुन बेला यूज करने टेन पर्सेंट भाई लेस दिए के भाई टेन पर्सेंट भाई लेस दिए फर्मुला हम तो यहाँ पर हे तो डेल जी बाई जी इज इक्वल्स टू माइनस टू टाइम्स डेल आर बाई आर म फर्मुला निकाल सकु मन को मतलब डाइरेक्ट पावर ने मल्टिप्लाई कर दिने के एक्स प्रोपोर्सनल टू वाई को पावर यन को फर्म में छाई को पर्सेंटेज चेंज दाई को पर्सेंटेज चेंज गिवन हो एक्स को कति हो सो तो डाइरेक्ट ये पावर ने मल्टिप्लाई कर दिने एंसर आईदि इसको हाई तो मैं यहाँ मथि लादा खेल तो माइनस टू पाए माइनस टू पाए को मैं माइनस टू लेख दिए ठीक ये क्लियर ल रेडियस कति पर्सेंट ले चेंज हो एक्सिल रेडिय द रेडियस विल श्रिंक बाई वन पर्सेंट तो वन पर्सेंट ले घटो भाई माइनस टू सरी माइनस टू लेखने खोजे आर भाई यहाँ ओके तो कति हो आर थी ला दिस विल बी माइनस टू इंटू डेल आर बाई आर रेडियस को पर्सेंटेज चेंज वन पर्सेंट दिए वन पर्सेंट ले रेडियस बढ़े कि घटे 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 यहाँ म माइनस वन पर्सेंट ले माइनस माइनस प्लस भू पर्सेंट ले जी को भैल्यू बढ़ने भाई कि भाई यहाँ इंक्रीजेज बाई टू पर्सेंट एंसर के इसमें इंक्रीजेज बाई कति हो टू पर्सेंट फाइनल एंसर पोजिटिव आय को मतलब इंक्रीज भिजेज बाई टू पर्सेंट को मतलब सी अप्सन इज द राइट एंसर यस सर ठीक अगड़ी बढ़ऊ ओके सर ये कुरो आई सके अब नाइन नंबर में जाऊ अब हे ये धेरे सजिल हुई अफ द फलोइंग एफेक्ट द इलास्टिटी अफ अ सब्सटेन्स चेंज इन टेम्परेचर हे इलास्टिटी एटम को कोहेसिव फोर्स आने हो एटम को बीच में जो मलिकुलर एट्रैक्शन हो जैसे यहाँ भि एटम तो एटम एटम को बीच में कोहेसिव फोर्स होदि तिमी ये अब्जेक्ट स्ट्रेच गयो स्ट्रेच कर छोड़ दिए फिर ओरिजिनल फर् पोजिशन में फर्काने काम तो कोहेसिव फोर्स हो कि यदि कुछ इलास्टिक बोर्ड तिमी स्ट्रेच कर दिए तो इसको एटम्स टाड़ा गए अभी छोड़ दिए एटम्स को बीच में जो कोहेसिव फोर्स तेजिनल पोजिशन में फर्काने काम कर इलास्टिटी ड्यू टू इंटर मलिकुलर एट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स को कारण अब यदि मैं टेम्परेचर चेंज गए 
यसको भोल्युम बढ्छ भोल्युम बढ्यो भने एटम्सहरु टाढा जान्छ एटम्सहरु टाढा गयो भने कोहेसिव फोर्स घट्छ कोहेसिव फोर्स घट्यो भने इलास्टिसिटी चेन्ज भयो कि भएन भन त यस ओके त व्हिच अफ द फलोइंग इफेक्ट्स द त भने चेन्ज इन टेम्परेचर करेक्ट हो यो पनि ठीक छ हेमरिंग एन्ड एनिलिंग हेमरिंग र एनिलिंग मा पनि अब तिमीले हतौडाले हिर्कायो केले हिर्कायो हतौडाले हिर्कायो भने यसको मोलेकुलहरु नजिक नजिक आउँछ के आउँदैन के बोले न त टाडा जान्छ नि सर ह एउटा अब्जेक्ट छ तिमीले चारै तिरबाट हतौडाले हिर्कायो भने त्यो ठूलो साइज को हुन्छ कि सानो साइज को भइदिन्छ ठूलो साइज ठूलो साइज को हुन्छ हतौडाले हिर्कायो भने सानो साइज हुन्छ गजब छ एउटा स्फेरिकल बल छ तिमीले हतौडाले चारै तिरबाट हिर्काउ त क्याचकुचुक त हुन्छ तर श्रिङ्क हुन्छ कि हुँदैन त यस सर हुन्छ त त मोलेकुलहरुको सेपरेसन चेन्ज भयो भने यसमा पनि इलास्टिसिटी चेन्ज हुने भयो कि भएन यस सर एनिलिङ मा पनि चेन्ज हुन्छ एनिलिङ भनेको कस्तो हुन्छ भने अ त्यसलाई चाहिँ तताउने अनि तताएर मस्टर्ड ओइल मा चाहिँ त्यसलाई डुबाउँछ के मस्टर्ड ओइल मा चाहिँ डुबाउँछ के भनेको पानीमा तताएर अनि पानीमा राख्छ त्यही केमिस्ट्रीमा परेको त्यही हो सर अब त्यही हो अब हामी फिजिक्समा चाहिँ मस्टर्ड ओइलमा डुबाउँछौ के त्यसलाई केमिस्ट्रीमा पहिले पनि चेन्ज हुन्छ इम्प्युरिटीज मिसायो भने पनि चेन्ज हुन्छ इलास्टिसिटी को मतलब अल अफ द अबव करेक्ट भयो कि भएन खै त केही बोलेन यस सर अल अफ द अबव इज करेक्ट आन्सर 9 नम्बर ल 10 मा जाऊ यो एकदम गजबको क्वेशन छ लेर तिमीहरुले पहिले आन्सर भन्ने के होला A small spherical ball falling through a viscous medium of negligible density. So, I mean, viscous medium को density neglect करना वाले को चाह. Has terminal velocity b. Another ball of the same mass, but of radius twice that of the earlier, falling through the same viscous medium will have terminal velocity. Hey, ये उटा ball यम mass को चाह. पहला कोरी आलम. यो यम mass को चाह. इसको radius r सा. यो कति टर्मिनल भेलोसिटीले खस्दै छ टर्मिनल भेलोसिटी भी ले खस्दै छ अर्को बल पनि सेम मासकै छ तर ठूलो बल छ मास चाहिँ सेम छ तर यसको डबल रेडियस छ त यो कति टर्मिनल भेलोसिटीले खस्छ भनेर सोध्दियो ठीक r रेडियस भएको बल यदि भी टर्मिनल भेलोसिटीले खस्दै छ भने 2r रेडियस भएको बल कति टर्मिनल भेलोसिटीले खस्ला भनेर सोध्यो के छ त विचार यसमा B by two. कसरी? Formula use करनी। कुन formula? Yeah, F equal to six by R e by B T. Okay, ठीक सा। कुने पनी object जब terminal velocity ले खासी रखिया हों सा, त्यो बेला इसको weight लाई माथी लागने viscous force ले balance करिया हों सा। Sir। Yes sir। टर्मिनल भेलोसिटी को मतलब कन्स्टन्ट भेलोसिटी के अब यदि कन्स्टन्ट भेलोसिटी ले खस्दै छ भने त फोर्स त ब्यालेन्स हुनु पर्छ तल mg लाग्दै छ माथि के लाग्दै छ भिस्कस फोर्स को मतलब टर्मिनल भेलोसिटी ले खस्यो कि बुझ्ने भिस्कस फोर्स ले यसको वेट ले ब्यालेन्स गर्यो होला त फर्स्ट अब भिस्कस फोर्स हेर त भिस्कस फोर्स को फर्मुला हामी 6 पाइ ईटा आर भि नट भनेर पर्छौ भि नट भनेको टर्मिनल भेलोसिटी ठीक त अब फर्स्ट केसमा पनि त यसको हेर दुईटी केसमा मास सेम छ दुईटी केसमा मास सेम छ भने भिस्कस फोर्सले त वेटलाई ब्यालेन्स गर्छ त फर्स्ट केसको भिस्कस फोर्स यदि f1 हो भने त्यो f1 ले यसको वेटलाई ब्यालेन्स गरेको होला ठीक अब सेकेन्ड केसमा लाग्ने भिस्कस फोर्स यदि f2 हो भने f2 ले पनि त यसको वेटलाई ब्यालेन्स गर्यो होला ठीक छ ठीक छ सर ओके त अब फर्स्ट केसको भिस्कस फोर्स पनि mg सित इक्वल सेकेन्ड केसको भिस्कस फोर्स पनि mg सित नै इक्वल को मतलब भिस्कस फोर्स इन फर्स्ट केस मस्ट बी इक्वल्स टु भिस्कस फोर्स इन सेकेन्ड केस यस ओके त फर्स्ट केसको भिस्कस फोर्स कति होला 6 पाइ ईटा आर अनि फर्स्ट केसको टर्मिनल भेलोसिटी भी अनि सेकेन्ड केसको भिस्कस फोर्स कति होला 6 पाइ ईटा तर सेकेन्ड केसमा रेडियस 2r भनेको छ कि छैन
इन्फर्मेशन इसको लेंथ 19 डिग्री सेल्सियस में कती वाला बन रहा सोधियो। What will be its length at 19 डिग्री सेल्सियस कती ओ बन रहा सोधियो। ठीक? तो मैं रिफरेंस यहाँ जीरो डिग्री ले मान दिन चु। मैं कल ही रिफरेंस मान दिन चु। जीरो डिग्री सेल्सियस ले रिफरेंस मान दिन चु। आई? तो क्यों मैं ऐसे ही लिखना सकता हूँ? Length at 20 degree Celsius is equal to L not only one plus alpha into del theta लिखना सकता हूँ। अल्फा बने को कोफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सटेंशन डेल थीटा बने को चेंज इन टेम्परेचर यस सर ला सिमिलरली लेंथ एट 19 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू एल नॉट बने को 0 डिग्री सेल्सियस को लेंथ के अनि 1 प्लस अल्फा इनटू डेल थीटा यहां पनि लेख्न सक्छु ठीक अब यसको भ्यालु सब्स्टिट्यूट गर्दियो त 20 डिग्री सेल्सियस मा लेंथ 10 सीएम छ त मैले 10 लेख दिए दिस इज एल नॉट है अनि 1 प्लस अल्फा इनटू डेल थीटा त यहाँ निर डेल थीटा को भ्यालु कति होला हेर त 20 minus 0 को मतलब 20 हुन्छ ठीक त्यस्तै यहाँ लेंथ एट 90 डिग्री सेल्सियस 19 डिग्री सेल्सियस विल बी एल नॉट अनि 1 प्लस अल्फा इनटू डेल थीटा त अल्फा मल्टिप्लाइड बाइ डेल थीटा भनेको डेल थीटा भनेको 19 डिग्री माइनस 0 डिग्री त यो भनेको 19 हुन्छ कि हुँदैन भन त हुन्छ ओके अब म यी दुईटालाई डिवाइड गर्दियो भने एल नॉट एल नॉट क्यान्सल होला त लेंथ एट 19 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाइ लेंथ एट 20 डिग्री सेल्सियस को मतलब 10 छ मैले यो यो सेकेन्ड वालालाई फर्स्ट वालाले डिवाइड गर्दै छु है ठीक तो L not L not cancel भाई दियो तो माती क्या होना चाहिए L sorry L not तक cancel ही भाई तथा तो L not तक ही ना लेखन पड़े हो ला तो यो कती होना चाहिए one plus nineteen alpha divided by one plus twenty alpha होना चाहिए भाई तो क्या बोले ना तथा तीमियारु yes sir ला alpha को value तो दिए किस है यार ता alpha को value कोई सन में eleven into 10 to the power minus 6. So, I have the alpha value of alpha. So, I have the alpha value of alpha. So, I have the length at 19 degrees Celsius. Yes, sir. Yes, sir. Okay. The length at 19 degrees Celsius, you will get 9.999 centimeter. Okay? Is that clear? Yes, sir. Now, option error. ऑप्शन में क्या होने आया सा डिफरेंस हो रहा सा ये ती सेंटीमीटर लॉन्ग और ये ती सेंटीमीटर सॉर्ट और ये ती सेंटीमीटर सॉर्ट और ये ती सेंटीमीटर लॉन्ग और तो यो लॉन्गर सॉर्ट और वन्नु को मतलब यो 19 डिग्री सेल्सियस को लेंथ सो दिया हो कि तेरे को डिफरेंस हो दिया होगा ना तो डिफरेंस ओ तो भाने पची अब लंगर आंसर उनसे कि शॉर्टर उनसे 20 डिग्री सेल्सियस में जति लंबाई होनी चाहिए 19 डिग्री सेल्सियस मालिकों लंबाई उनसे जो है ना ओ तो लेंथ शॉर्टर उन्हें परे की परे ना यस सर ओ तो कौन सी ले लेंथ शॉर्ट बायो था तो Yes, sir. Now, you will get 0.3011 centimeter. Okay. Now, what is the option? Yes, sir. 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 11 into 9 power minus 5 centimeter shorter. Shorter. Very good. So, we can write 11 into 10 to the power minus 5 centimeter shorter. So, what do you mean by this option? C, C, C. C option will be the correct answer. Okay? Is it clear? 
एटमोस्फेरिक प्रेसर तो एटमोस्फेरिक प्रेसर को तो वैल्यू तुम याद होने यो मोटा मोटी वन इंटू टेन टू दी पावर फाइव पास कल हो बोले ना था यस सर एटमोस्फेरिक प्रेशर को वैल्यू वन इंटू टेन टू दी पावर फाइव पास कल है ना न्यूटन पर मीटर इस यस सर टू के जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इन टू स्टीम बाय बॉइलिंग एट एटमोस्फेरिक प्रेशर ठीक सर प्रेशर तो ये थी सर द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम दिस मच टू दिस मच द डेल वी को वैल्यू टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री ठूल बाट सान बटाइन यहाँ लीक अब लेखी हाल अब ठूल बाट सान घटा खोज मैं सुरू में यह लेखी ठूल तो यह होनी थ्री पॉइंट थ्री फोर माइनस टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री यो डेल भी होता चेंज इन वॉल्यूम ठीक द वर्क डन बाई द सीस्टम इज अबाउट वर्क डन बाई द सीस्टम कती हो भल्यूम इसको बढ़े कि घटे भल्यूम बढ़े हो तो भल्यूम बढ़े हमी वर्क पोजिटिव निल नेगेटिव निल वर्क डन बाई द सीस्टम एक्सपेन्सन भाई पोजिटिव मैं एक्सपेन्सन भाई पोजिटिव मैं अभी डेल डब्लू बने प्रेसर इंटू डेल भी हो वर्क डन पी इंटू डेल भी है यो वन इंटू टेन टू दी पावर फाइव मल्टीप्लाइड बाई दिस क्वांटिटी दिस क्वांटिटी थ्री पॉइंट थ्री फोर माइनस टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री तो यो सल्व कर थ्री हंड्रेड फोर्टी इंटू टेन टू दी पावर थ्री जूल वर्क डन तो हम पोजिटिव वर्क भो कि नेगेटिव वर्क भो पोजिटिव केमिस्ट्री में अलग उल्टो कन्वेन्सन होम हम फिजिक्स में एक्सपेन्सन दूरी बढ़े पोजिटिव वर्क मैं कि यदि कंप्रेसन भैर वर्क डन ऑन द सीस्टम भैदिने हम नेगेटिव मैं केमिस्ट्री को कन्वेन्सन को यहाँ हम ठीक उल्टो मैं ठीक सर इसमें मस को काम छेन वर्क डन को पी इंटू डेल भी मस संग के मतलब टू के जी भाई झुक्या को लगी टू के जी के टेन के जी फाइव के जी जी सी ठीक तो मोटा मोटी वर्क डन को प्रेसर इंटू चेंज इन वॉल्यूम हो क्योंकि कंस्टैंट प्रेसर में पी तो फिस्ड भैया हाई अस पच्छी डेल भी चेंज इन वॉल्यूम ने मैं मल्टिप्लाई कर थ्री हंड्रेड फोर्टी किलो जूल भो टेन टू दी पावर थ्री को तो किलो हो टेन टू दी पावर थ्री को तो किलो ठीक तो अब हम एंसर ए होने भाई कि डी होने भाई सर डी 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 विल बी द करेक्ट एंसर एक्सपेन्सन हो तो हम पोजिटिव वर्क मैं यदि कंप्रेसन भाई हम नेगेटिव लिंथ वर्क मैं ठीक ये क्लियर यस सर क्लियर सर ओके ये बुझ न हम के डिफ्रेन्स निल्ला खेल फाइनल माइनस इनिशियल इनिशियल माइनस फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल कर तिमी वर्क डन बाई द सीस्टम वर्क डन अन द सीस्टम कुछ पोजिटिव कुछ नेगेटिव यो तो आयो नगर्ने सीधा फाइनल माइनस इनिशियल करने पोजिटिव आयो पोजिटिव एंसर नेगेटिव आयो नेगेटिव एंसर सक्यो पूरी फिजिक्स भरी यही रूल यूज होलवेज वी यूज डिफ्रेन्स फाइनल माइनस इनिशियल ठीक लर्क को में जाऊ को नंबर थर्टीन The kinetic in kinetic theory of gases, which of the following statement regarding elastic collision of the molecule is wrong? First of all, you know, collision elastic or yeah, inelastic or momentum. So, suppose you are going to observe something, you have to observe it. Yes, sir. Whether the collision is elastic or inelastic, momentum is conserved in all type of collision. ठीक र यदि इलास्टिक हो भने एउटा स्पेशल कन्जर्वेशन त्य काइनेटिक एनर्जी कन्जर्व भइदिन्छ के कन्जर्व भइदिन्छ काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अ इन इलास्टिक हो भने मोमेन्टम कन्जर्व भए तर काइनेटिक एनर्जी कन्जर्व हुँदैन त्यो लस भइदिन्छ इन इलास्टिक मा तर इलास्टिक कोलिजन छ भने मोमेन्टम पनि कन्जर्व हुन्छ काइनेटिक एनर्जी पनि कन्जर्व हुन्छ यति कुरा त हामीले क्लियर छ त हेर अ कुन रङ हो भनेर भन्दै छ 
काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन यू रॉन्ग हो गया ना रॉन्ग हो सर इलास्टिक कोलिजन माने काइनेटिक एनर्जी त कंजर्व हुन्छ नि त यो त रॉन्ग हो ए अप्सन त मैले रॉन्ग देखे तर ए अप्सन रॉन्ग देख्ने बितिकै ये यो लगाएर अर्को क्वेशन मा भाग्ने कि बाकी अप्सन पनि पढ्ने बाकी पनि पढ्ने सर अ काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कन्स्टन्ट इन कोलिजन यो ठीक छ मोमेन्टम इज कन्जर्वड इन कोलिजन यो पनि ठीक छ प्रेसर अफ द ग्यास रिमेन्स कन्स्टन्ट कोलिजन यो पनि ठीक छ त रॉन्ग हु इज वन इज रॉन्ग त हाम्रो आन्सर ए अप्सन नै भयो कि भएन यस सर ठीक ठीक सर ठीक ओके ल त यसको आन्सर ए रङ कुनो भनेकोले ए भइदियो ल अब 14 नम्बरमा जाऊ यो त मैले सोल्भ गर्दिन यो त 12 क्लास 11 क्लास हो कि 12 क्लासमा तिमीहरुले यो लङ क्वेशनमै पढ्यो होला गामा भनेको 3 अल्फा वाला यस्तो 11 मा कोफिसियन्ट अफ लिनियर एक्सपेंशन कोफिसियन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपेंशन कोफिसियन्ट अफ भोलिमेट्रिक एक्सपेंशन को रिलेशन 1 इज टु 2 इज टु 3 यस्तो त तिमीहरुको कोर्समै छ नि सर छ गुड यसको आन्सर गामा र अल्फा को रिलेशन के हुन्छ गामा इक्वल्स टु 3 टाइम्स अल्फा क्युबिकल एक्सपेंशन मा यो पढ्यो होला तिमीलाई त लङ क्वेशनमै सोध्छ सायद 11 क्लासमा ठीक यस सर ल अब अर्को जाऊ 15 नम्बर द स्पेसिफिक हिट अफ अ ग्यास इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस हो इनफाइनाइट के क्यू भनेको एम सी इन्टु डेल थीटा हुन्छ हो सर यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हो जुन मैले सी लेख्दै छु त यो सी भनेको क्यू डिवाइडेड बाइ एम इन्टु डेल थीटा हुन्छ अब आइसोथर्मल डेटी आइसोथर्मल प्रोसेस छ भने टेम्परेचर कन्स्टन्ट हुन्छ आइसोथर्मल मा यस सर ओके त टेम्परेचर कन्स्टन्ट छ भने यो डेल थीटा को चेन्ज चेन्ज इन टेम्परेचर 0 भयो कि भएन यस सर द क्यू बाइ एम इन्टु 0 को मतलब यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भनेको इन्फिनिटी आयो कि आएन यस सर 15 को ए इज करेक्ट आन्सर ठीक छ एनर्जी अफ गैस तर यहाँ जो अप्सन बेसिस रिनेसन बिट्विन प्रेसर एंड काइनेटिक एनर्जी अफ गैस इन यूनिट भल्यूम लेख् पर्थ्य के इन यूनिट भल्यूम यो मैं थपे हाई यूनिट भल्यूम अफ गैस भर्थ्य छोड़े इन यूनिट भल्यूम द रिनेसन बिट्विन प्रेसर एंड एनर्जी अफ अ गैस इन यूनिट भल्यूम यूनिट भल्यूम अफ गैस में के होने त हमें ठा प्रेसर को फर्मुला तिमी था वन बाई थ्री रोसी स्क्वायर हो त के बोले न स्टप्ड छौ त तिमी आरएमएस भनेको स्पीड अफ लाइट आरएमएस भेलोसिटी भने यसो सोधेको कति सी देखेर स्पीड अफ लाइट हो भन्ला कि भनेर ल सी इज आरएमएस स्पीड ठीक त अब सोच डेंसिटी भनेको म मास बाइ भोल्युम लेख्न सक्छु मास बाइ भोल्युम ठीक यो भनेको त्यो भित्र भएको सबै ग्यास मोलिक्युलको मास है इन्टु के भइ दियो आरएमएस स्पीड को स्क्वायर अब त्यो भित्र कति वटा ग्यास मोलिक्युल होला त यदि म सपोज गर्छु कि एउटा ग्यास मोलिक्युल को मास एस मोलियम छ एउटा ग्यास मोलिक्युल को मास एस मोलियम छ भने यो क्यापिटल एम भनेको एन इन्टु एस मोलियम लेख्न मिल्छ यदि एन वटा मोलिक्युल त्यो भित्र छ भने मिल्छ सर एउटा ग्यास मोलिक्युल को मास एम मान्छु त मान त्यो भी भोल्युम भित्र एन वटा ग्यास मोलिक्युल छ यो ठूलो एम भनेको एन एम लेख्न मिल्छ यस सर डिवाइडेड बाइ भी अनि सी स्क्वायर लेख्न मिल्छ एला मैले 2 ले मल्टिप्लाई र 2 ले डिवाइड गर्दा केही फरक पर्छ पर्दैन सर ओके त म एलाई 2 बाइ 3 लाई यता राखिदिन्छु अनि तिमी हेर त यो एन एम एन एम को मुनिमा हाफ राखिदिन्छु 
एनर्जी Yes, sir. Yes, sir. घोक्न प तल गए फिर यही आईपुगे डिस्प्लेसमेंट जीरो वन टाइम पीरियड में तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर सकनी वन टाइम पीरियड में वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर सकेगा उनका माथी गैर तो लाए वनी यो वन ऑसिलेशन है ना हाफ ऑसिलेशन हो माथी गैर यहाँ आए वनी हाफ ऑसिलेशन फिर ये अनदर हाफ फिर ये था बड़ा होता तो वन ऑसिलेशन को मतलब माथी गए हो फिर तो लगा यो क्वेश्चन धेरे कॉन्सेप्ट लगाऊं ऊपर से तीन यहाँ पे अ वॉल क्लॉक यूजेस अ वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम ठीक टू मेजर द टाइम इस टाइम द मास रीचेज ऑन एक्सट्रीम पोजीशन द क्लॉक एडवांसेस बाय वन सेकेंड को मतलब जो इले वन सेकेंड टाइम मेजर कर दे इस बार बने रह बुझा हूँ चाहे वो फास्ट हो स्लो हो सम The clock gives correct time at the equator. Equator में ले correct time दी रखा है सा। रे अब अब यो सुलो था fast था तो आपने ठाउ में सा। आई each oscillation में कती second को difference आऊँ सा तो यो पनी दिया कुछ आ। One second को difference आई। अब उस वजह यू the clock is taken to the poles ये ले त्यै समय दिन सा कि सुलो होन सा कि fast होन सा। Inversely proportion to g unsa. This is why I mean, like fast unsa or sir. Time period of spring pendulum. Bhane ko two pi root under m by q. Ye hai na? Oh sir. This is why same unsa sir. G si tak kuni lena dena sa? Chai na. तो यो इक्वेटर में रखोस या पोल में रखोस जी इंडिपेंडेंट फॉर्मूला होगी है ना यस सर तो ये ले करेक्ट टाइम दिन ऊपर एक ही पर है ना अब तीन ले भाने को चाह वन सेकेंड ले यो एडवांस तक और समय ले माने तो इक्वेटर में करेक्ट टाइम दियो रे इक्वेटर में करेक्ट टाइम दियो वने वन सेकेंड डिले हो सेडवांस हो पोल माल लगे वने टाइम चेंज करने फैक्टर वने को जी हो तरह स्प्रिंग पेंडुलम को टाइम पीरियड लाई जी सी तक उन्हें लेना देना था छाई ना छाई ना तेरे करेक्ट टाइम नहीं था जी सी तो मतलब ही छाई ना सिंपल पेंडुलम भाई को भाई वो हम बिचार करते हो ला जी को वैल्यू चेंज वही रखे ऐसा तो स्लो फास्ट को इक्वेशन यो है साउंड में पढ़े कॉल आयो। यस सर। अब पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, नेगेटिव डायरेक्शन में गए, तो इसको बेसिस में प्लस की एक्स पनी होना, माइनस की एक्स पनी होना सकता। अब ये उड़ा कुने ही दियो, तो ये यहाँ मिल लिंच हो, ठीक? 
ट्वेंटी ट्वेंटी नंबर को सॉल्व करना सकता है फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी यहाँ नोट पढ़ा इसको फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी को मूरू कर फंडामेंटल सुरू को यह लेंथ हो तो लेंथ बने को यो लैम्डा बाई फोर हो गया ही ना ओ सर ये तो था वाला नहीं तीमियोर लाई अच्छा सर यो बने को इसको लेंथ बने को कती आई रहा सर लैम्डा बाई फोर आई रहा सर यस सर ओके तो लैम्डा को वैल्यू फोर यल में लिखना सकते हो यस सर यस सर लैम्डा को वैल्यू फोर यल अब हैरा यहाँ के वंद थर्ड ओवर टोल तो इसमें अड अड नंबर आने हो तिम याद फ्रिक्वेन्सी को रेसिओ नि सर अड नंबर में आटा मिशिंग होपन छो छुट्टे कुरो तर एटा इंड तो क्लोज क्लोज थर्ड ओवर टोन जो थर्ड ओवर टोन फ्रिक्वेन्सी सुरू में फंडामेन्टल भारत फर्स्ट हारमोनी हमी फर्स्ट ओवर टोन भेसिओ में फर्स्ट ओवर टोन इज हे फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी यदि एफ नट फर्स्ट ओवर टोन फर्स्ट ओवर टोन फर्स्ट ओवर टोन वाला फ्रिक्वेन्सी इसलिए फर्स्ट ओवर टोन भेस पच्चीस सेकेंड ओवर टोन भो ये थर्ड ओवर टोन भो सर ओवर टोन को फंडामेन्टल पच्चीस फर्स्ट सेकेंड थर्ड भो वन तो फंडामेन्टल भैदि ये फर्स्ट ओवर टोन भैद फिफ्थ वाला चाहिए के भैदि फिफ्थ वाला सेकेंड ओवर टोन अड नंबर आन इज टू थ्री इज टू फाइव इज टू सेवन में जाने होने तेस पच्चीस नाइन आने अड नंबर आने हो तो थर्ड ओवर टोन बने को सेवेन टाइम्स फंडामेन्टल कि छाइन हो थर्ड ओवर टोन थर्ड ओवर टोन को सेवेन टाइम्स फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो फंडामेन्टल फ्रिक्वेन्सी को सीम्बल मैं एफ नट राख दिए मतलब यो कतिवटा पर्छ यसमा सात वटा ल्याम्डा बाइ 4 कोर्नु पर्यो अब तिमीले सात वटा ल्याम्डा बाइ 4 को मतलब लूप कति वटा पर्छ यसमा सात वटा ल्याम्डा बाइ 4 ल यो यस्तो भयो त सात वटा ल्याम्डा बाइ 4 छ भने अब तिमी आफै सोच त यो निकाल्दा खेरि एउटा ल्याम्डा बाइ 4 भनेको यस्तो टाइपको छ यहाँ फिगरमा देखाइएको यस यस सर सर सात वा लैमडा बाई फोर छीन टा फुल लुप बनला इसमें एंड वन हाफ लुप बनाने इसमें चाह फुल लुप कतिवटा बनने भाई अब मैं यदि फुल लुप बनाए लैमडा बाई फोर सातवटा बनाने पर्यटन यदि गन्ना चाहिए जस्त यहाँ बा एटा लुप यो भो फेरी यो जला यो जला यो यो करते जो
यसमा कति वटा बन्यो लुप कति बनाएर गर्नु नि सर एउटा दुईटा तीनटा अ धेरै बनाइ दिए कि मैले मैले धेरै बनाइ दिए थ्री फुल लुप्स त एउटा लुप दुईटा लुप तीनटा लुप एताको यति पोर्सन चाहिँ हट छ यसको है यो मैले अननेसेसरी स्केच गर्दै थिए यति कुरो यति हटियो ल तब हेर त तीनटा फुल लुप बन्यो भने यहाँ नोड्स कति वटा छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा एन्टी नोड्स कति वटा छ हेर त 1 2 3 4 चारवटा नै छ कि छैन छ ठीक र ल्याम्डा बाइ 4 कति वटा छ हेर न ल्याम्डा बाइ 4 यहाँ कति वटा छ जस्तै एउटा ल्याम्डा बाइ 4 यो 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 दुईटा 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 कति वटा भयो चारवटा यो छवटा यो सातवटा छ कि छैन हेर त यस सर यो ये यो ये रहा मरेट कलर देखा हूँ सु ये उटा लैम्डा बाई फोर दो इटा लैम्डा बाई फोर तीन टा लैम्डा बाई फोर भाई ओ अने चार उटा पांच उटा छह उटा सात उटा लैम्डा बाई फोर को फिगर बने हुए हैं इसमें नोट्स कती वाला सा नोट्स बने को यो नोट्स नोट्स बने को कती वाला देखियो चार उटा एंटी नो तिम्रो अनुसार आठ वा बन तुम ओके द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिटिंग इमिनेटिंग फ्रम अ क्लोज सर्फेस इन क्लोज एंड अल्फा पार्टिकल इज द गॉस थेम अनुसार टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू नेट बाई एफ साइलम नट हो अब अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल दुटा प्रोटोन को बराबर को चार्ज हो सर अल्फा पार्टिकल हिलियम को न्यूक्लियस तो होनी है तबने दुटा प्रोटोन बराबर को चार्ज क्यूनेट ट्वाइस नट हो सर ये अप्सन में सर क्लोज सर्फेस भिटा अल्फा पार्टिकल राखे तो अल्फा पार्टिकल राखे अल्फा पार्टिकल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कति बाहर आलोज सर्फेस भि तो अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ई चार्ज है यो भि दुटा प्रोटोन बराबर को चार्ज अल्फा पार्टिकल हिलियम एटम बा दुटा इलेक्ट्रोन झिकने बितिक अल्फा पार्टिकल बनने हो कि हिलियम को न्यूक्लियस तो होनी हिलियम को न्यूक्लियस राखे कि अब हिलियम एटम को न्यूक्लियस राखे दुटा प्रोटोन दुटा प्रोटोन बराबर को चार्ज नेट चार्ज ठीक तो ट्वाइस ई बाई एफ साइलम नट ट्वेंटी वन को अब हे थ्री कंडेन्सर कंडेन्सर कैपेसिटर हो कंडेन्सर को मतलब हो कैपेसिटर Each of capacitance two f are put in series, then the resultant capacitance will be two by three. ठीक, very good. The series में तो reciprocal addition होना चाहिए. तो यो कती होना चाहिए? One by two plus one by two plus one by three. को मतलब three by two भायो. तो C equivalent बने को कती भायो? Two by three farad भायो? Yes sir. तो बने पची C ऑप्शन इस डी राइट आंसर, ठीक? ला, अब अब 23 नंबर में आया रहा, the resistance of a wire is R, ठीक? तो ये वाला कूने वायर साला, सपोज करे यो ये वाला वायर साला, है? इसको रेसिस्टेंस कती दिए कुछ आ R दिए कुछ आ, अब ये लाइ सेंटर बाटा 180 डिग्री ले टॉर्न वार दियो तब बने पची सेंटर बाटा 180 डिग्री ले टॉन गाड़ी बनी यो फोल्डिंग बाय की बनाया रहता जस्ते ये ताको पार्ट लाई में उठाई दिन चुए सर टॉन गाड़ी रे ये ताको गाड़ी ले आई दिया बने ये उटा माथी और को खप्तीन चाहिए सरी लेंथ डबल यस सर लेंथ डबल बायो 
ओवरलैप यो टाइप को थियो एटा कंडक्टर थियो अब 180 डिग्री ले टर्न गर्यो भने त यो यस्तो भयोला अनि त्यसपछि ए लाइट टर्न गरेर यसरी गर्दियो 180 डिग्री को टर्निंग भयो कि भएन एलाई यसरी यो सेन्टर बाट बेंड गर्दियो के एलाई सेन्टर बाट बेंड गरेर यता तिर ल्याइदियो भने त अब यहाँ निर सोच त त अपर पार्ट को रेसिस्टेंस r/2 र लोअर पार्ट को रेसिस्टेंस r/2 हुन्छ हुन्छ देखिएगी नंबर करने अब इज को रेसिस्टेंस आर बाई टू अज माफ कर आर बाई फोर विल बी द राइट एंसर ठीक खाई तो बोले ना तिमी yes, अब ट्वेंटी फोर नंबर में जाऊ यो के चार्ज पार्टिकल अफ मस यम एंड चार्ज क्यू ट्रावल्स इन सर्कुलर पाथ अफ रेडियस आर That is perpendicular to the magnetic field. ठीक सा? Magnetic field perpendicular सा? The time taken by the particle to complete one revolution is. अब 90 डिग्री में एंगल सा बने, तो इसमें लगने magnetic force को formula B Q B sine 90 उनसा? ऐसा। तो यो बने को simply B Q B बाय दियो। रे यही magnetic force circle में घुमाऊं सा बने ले centripetal को role play कर ला? M V square by R मैग्नेटिक फोर्स ले यो चार्ज पार्टिकल लाई सर्कल में घुमाटल को रोल प्ले कर दी क्यू भी बराबर सीधा एम बी स्क्वायर बाई आर हम लेखन सको स्क्वायर सी कैंसिल होनी टाइम टेकन टू कम्प्लीट एक चक्कर घूम कम लगे सोधी राख्या एक चक्कर घूमने कति टाइम लगता सोच त एक चक्कर घूमने टाइम टू पाई आर बाई भी यहाँ बट भी निकाल सकु यहाँ बट यदि मैं भी निले भी इक्वल्स टू कति आ यो के टू पाई आर डिवाइडेड बाई भी को मतलब बी क्यू आर बाई भी भाई आर आर फिर कैंसिल भाई दियो तो टाइम पीरियड को फॉर्मूला टू पाई भी बाई बी क्यू ऑप्शन के को फॉर्म में था सब भी का भी को था मतलब ये रखना हूँ नहीं बात बाई यम उनसे बी क्यू आर का यम उनसे यहाँ मैं ले मिस्टेक कर रहा हूँ वैल्यू रख रहा कह रही पका तो दिस विल बी टू पाई आर बाई वी वी को वैल्यू भो बी क्यू आर बाई यम यम उल्टे मत गए यो कैंसिल भो तो टाइम पीरियड को फर्मुला टू पाई यम बाई बी क्यू हाँ मिलो ये सर फ्रिक्वेन्सी को इसको अपोजिट कर दल साइक्लोटोन फ्रिक्वेन्सी ठाको रेसिप्रोकल कर डायरेक्ट निले Yes, sir. 2 by M by VQ. मैग्नेटिक मोमेंट को मतलब कैपिटल भैल्यू दियो दिस इज जीरो पॉइंट फोर जूल पर टेस्ला जूल पर टेस्ला हो Is placed in a uniform magnetic field. So, okay, magnetic field को value दी रखे हैं sir. Zero point one six tesla. The magnet is in stable equilibrium when the potential energy is there. Stable equilibrium में उन्हों को लाइक potential energy वाले को minimum होने पर यो. 
पोटेंशियल एनर्जी को फॉर्मूला माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर यस सर ठीक सर एम डॉट माइनस एम बी कॉस्टिट माइनस एम बी कॉस्टिट आ यो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कुन बेला हुन्छ जब म्याग्नेटिक फिल्ड मा प्यारलल हुन्छ म्याग्नेट म्याग्नेटिक फिल्ड मा कसरी बस्नु पर्यो प्यारलल त म्याग्नेटिक फिल्ड यदि यो डाइरेक्सन मा छ भने बार म्याग्नेट को म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट साउथ टु नर्थ हुन्छ त यो एम भेक्टर र बी भेक्टर प्यारलल भएको बेलामा यो सित मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हुन्छ है स्टेबल इक्विलिब्रियम को लागि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुन को लागि यी दुईटा के हुनु पर्छ प्यारलल हुनु पर्छ है त प्यारलल को मतलब त थीटा 0 डिग्री भयो त यो भनेको डाइरेक्ट एम बी इन्टु cos 0 डिग्री म लेख्छु cos 0 को भ्यालु 1 त यो भनेको माइनस एम बी भयो त अब दुईटै भ्यालु लाई मल्टिप्लाई गर्दो त एम को भ्यालु कति छ 0.4 बी को भ्यालु कति छ 0.16 टेस्ला 164 ता 64 वाला टर्म कुन मा दिए को छा त्यो उनु पर सैंसर विथ नेगेटिव साइन दुई टा छा ता वा केरफुल उनु पर यह यो पनी नेगेटिव साइन को इता सूरच को साइन दिनु पर सूरच को चौं सट सर यहले 0.0 0.64 तो हो 0.064 होला त्यसमा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हुन्छ त्यो 180 डिग्री को कन्डिसन हुन्छ त त्यो पोजिटिभ त यो माइनस हुनु पर्छ डी अप्सन लाई मैले आन्सर भने तर यहाँ माइनस को सिम्बल राख्नु पर्छ यहाँ यति क्लियर ठीक अगाडि बढम 26 हेरा अ कम्पास व्हिच इज अलाउड टु मूव अ होरिजन्टल प्लेन is taken to geometrical pole. Uh, geometrical pole one ko earth ko timile north pole ma gayo bhane ya south pole ma gayo bhane earth ko magnetic lines of force vertical huncha? Yes sir. Yes sir. Earth ko magnetic lines of force hai vertical direction ma huncha. There is only vertical field at north or south pole. Thik? Aba tiyahan ira timile yora compass nijal rakh diyo. तर कम्पास निडल कस्तो खाले छ भने यसको म्याग्नेटिक निडल भनेको होरिजन्टल प्लेन मा मात्र घुम्छ यो यसको निडल जुन छ होरिजन्टल प्लेन मा मात्र घुम्छ को मतलब इट इज रेस्ट्रिक्टेड टु मूव इन होरिजन्टल प्लेन अब होरिजन्टल फिल्ड नै यहाँ छैन हेर त तिमी अर्थ को नर्थ पोल मा जाऊ या साउथ पोल मा जाऊ त्यहाँ अर्थ को भर्टिकल फिल्ड मात्र एक्जिस्ट गर्छ होरिजन्टल फिल्ड त्यहाँ हुँदैन अर्थ को तब होरिजन्टलै फिल्ड छैन भने यो म्याग्नेट लाई होरिजन्टली यो म्याग्नेट को निडल लाई होरिजन्टली यता बर उता घुमाउने कुनै फोर्स छ भन त छैन सर छैन भनेपछि त जुनसुकै पोजिसन मा पनि बस्न सक्छ नि होरिजन्टल प्लेन मा तिमीले 1 डिग्री मा रोटेट गर Yes, 3 डिग्री मा रोटेट गर 4 डिग्री मा रोटेट गर या 90 डिग्री मा रोटेट गर सबै म आफूले एडजस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यही रहिरहन्छ हो त अब जुनसुकै पोजिसन विल स्टे इन नर्थ साउथ डाइरेक्सन यो मिलेन विल अब नर्थ साउथ डाइरेक्सन मा स्टे गर्नको लागि त होरिजन्टल फिल्ड हुनु पर्यो नि त्यसलाई कन्ट्रोल ओके ला तो इसको आंसर भयो विल स्टे इन एनी पोजीशन को मतलब सी ठीक तर यही कंपास निडल यदि भर्टिकल प्लेन मा घुम्ने बनाई दिएको भयो कसरी बस्थ्यो होला यो कत पॉइंट गर्थ्यो होला भर्टिकल डाउन पॉइंट गर्थ्यो कि गर्थेन यस सर ओ अब ये यो निडल जुन छ होरिजन्टल प्लेन मा घुम्ने तरिकाको डिजाइन गरेको छ होरिजन्टल प्लेन मा मात्र घुम्न सक्छ तर नर्थ र साउथ पोल मा गयो भने त त्यहाँ त होरिजन्टल फिल्डै छैन त यसलाई होरिजन्टली त डिफ्लेक्टै गर्न सक्दैन कसैले त जति एंगल मा तिमी सुरुमा राख्छौ त्यही एंगल मा यो बस्छ कि बस्दैन भन त 
Yes, sir. Okay. The wheel is stay in any position. Junsugi position, but only after adjust to get the Thick. S pachi sa twenty seven. There is a little question, sir. A varying current in a coil changes from ten ampere to zero in zero point five seconds. If the average EMF induced in the coil is two hundred twenty volt, the self inductance will be. The induced EMF ko formula yad gara tha. Tumi orla like, thala. Deep high bed duty. Induced high EMF ko formula kya yo maile? Current ko sohde aora minus yar la di by dt hai na? Oh, oh, oh. Yo, induced EMF yes, current thor, current thor yo, ki D5 by DT karna thal, so, yeah, the yeah. induced EMF ko minus EL DI by DT ho. okay yes, yes, induced EMF is 220 volt Aba yo EL ko value nikal nahi change in current the 10 ampere watt 0 ampere watt very change ko kuru aaya ta change bhane ko final current zero minus initial, zero minus 10 final current minus initial garne ki initial minus final garne final minus initial zero minus 10 zero minus 10 ani your time ko difference bhane ko 0.5 second bhane asa chai na yes sir minus minus cancel huncha yes sir ta yo kati huncha 10 l by 0.5 bhane ko you are Kati Aula. Eleven. Okay. Your capital yellow, I'll mistake this money. The Jos Yamata Sol Wardaki eleven IO? Yes, sir. Eleven Henry? Yes, sir. Henry only? Yes, sir. Okay. Sajilo Tio? Yes, sir. 28 number. The back EMF in DC motor is maximum when the motor has picked up maximum speed. The motor has just started moving. The speed of the motor is the speed of the motor is still on the increase. Okay. The motor has just been switched off. Back EMF so B, B, of, B just yeah. started moving. Yeah. <laughs> कुनै बुकबाट कपलेश्वर जामै छ ल बाकी अरुको के छ प्रतिक्रिया भन डी होला सर डी होला बी सर बी यो त के हो तिमीहरुले आफ्नो आफ्नो तरिकाले एक्सप्लेनेशन पनि त दिनु पर्यो हैन सर एक्सप्लेनेशन थाहा छैन घोकी सके त्यो क्वेशन म थियो यस्तो ब्याक ईएमएफ भनेको के हो पहिला त्यो भन त पछाडी तिर जाने ईएमएफ Test of your sub the court and Nicola for you and real map physically. Kyo Tipo one for you. Back EMF one of the chip of charity. Rajani Estonian expansion. I know, sir. It came yo back EMF one ago. Just a kuni motor lay amile magnetic film are rotate for this. So just a coil ne lunala. Yota coil sa. Just to type ko. Rectangular shape ko mile coil liye. Yaha handle fit kare ko. So yele amile rotate kare. Yo direction ma chahi. Yo vitra wada magnetic field pass ho dayi chala. Yo direction ma magnetic field B vector pass ho dayi chala. So yele amile rotate kare ho ne flux cut kar chahi kar dayi na. Flux like cut kare ho ne. यो भीतर ये वाला EMF induced हुन्छा? हुन्छा। अच्छा सर। अब जब हमें ये लाई speed इसको बढ़ाऊँ दे जान सुगेरा। इसको speed हमें ले increase गढ़ दे गढ़ दे लगे पची। शुरू में इसको EMF को value angle अनुसार तक change भाई रखे हों सनी angle अनुसार के। बारे पची। शुरू में अब इसमें कती को flux को change होन्चा, जति flux को change होन्चा, तेति high amount of इसमें EMF induced होन्चा? Yes sir. Okay. Flux को change भाई वने EMF यो induced EMF. अरे back EMF वने को कस्तो होन्चा वने, इले oppose करना को लागी, जस्ते यो motor लाई ती मिले, just एकदम ही शुरू को speed मास slowly घुमायो. तेज पची एस कोई स्पीड बढ़ाऊं दे बढ़ाऊं दे गायो र जब एस कोई स्पीड मैक्सिमम होन्छ कुन बेला जब एस कोई स्पीड एकदम ही मैक्सिमम भाई सके आऊँ इंसा 
त्यो बेलामा यसले धेरै अपोज गर्छ होला कि थोरै अपोज गर्छ होला कै त के बोलेनौ तिमीहरु थोरै फेरि भन्दिनु एकपल्ट एउटा क्वाइल छ ल थोरै एउटा सर एउटा सर्कुलर क्वाइल मैले लिए एला मैले म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेको छु यो b भेक्टर भनेको यसको म्याग्नेटिक फिल्ड छ अब म यो क्वाइल ले पल्टाउँछु यसको प्लेन को अबाउट यो यसरी अप डाउन रोटेसन दिन्छु यसरी अप डाउन रोटेसन दिन्छु यसरी त सुरुमा माने यो भर्टिकल थियो त एरिया भेक्टर त यसको b भेक्टर सित प्यारलल भयो एरिया भेक्टर हेरेर त एरिया भेक्टर भनेको b भेक्टर सित के भयो प्यारलल भयो ठीक अब यसपछि भर्टिकल बाट मैले होरिजन्टल बनाए त यो दुईटाको बीचमा कति एंगल भइदिन्छ 90 डिग्री एरिया भेक्टर र बी भेक्टर भनेपछि यसले दिने जुन ईएमएफ हुन्छ यस्तो साइनसोइडल फंक्शनमा हुन्छ कि हुँदैन हजुर सर ओके त यो भनेको यो भित्र इन्ड्युस्ड ईएमएफ हो यो भित्र भनेको कुन ईएमएफ भयो इन्ड्युस्ड ईएमएफ अब कस को फर्ममा फर्मुला युज गरिराखेछ कि साइन को फर्ममा त्यो अनुसार यो ग्राफ चेन्ज पनि हुन सक्छ अब कलाई रिफ्रेन्स मानेर गरेछ यस्तो कस फंक्शन वालामा पनि आउन सक्छ या साइन फंक्शन वाला पनि आउन सक्छ यो ठीक जनरली हामीले साइन वाला नै लिराख्या हुन्छौ त साइन वाला कोरे नि हुन्छ कस वाला कोरे नि हुन्छ त्यो इनिसियल फेज कति थियो त्यसको बेसिसमा साइन र कस टर्म्स डिफाइन हुन्छ यसमा त्यो त कुनै ठुलो कुरा होइन अब यो मोटरलाई तिमीले रोटेट गर्दै गयो भने यसमा त एउटा लेन्ज ल अनुसार यसले त अपोज गर्छ एउटा अपोजिंग क्यारेक्टर त ल्याउँछ यसले गर्छ सर ओके अब यसले अपोज म्याक्सिमम कुन बेला गर्छ होला ध्यान देऊ यसले अब अपोज म्याक्सिमम कुन बेला गर्छ होला जुन बेला चाहिँ यसमा जस्तै यो मोटरलाई मैले चाहिँ चलाउँदै लगे चलाउँदै लागे द मोटर हेज पिक अप द म्याक्सिमम स्पिड द मोटर हेज जस्ट स्टार्टेड मुभिङ जस्ट स्टार्टेड मुभिङ छ भने त्यसमा खासै चेन्ज भएको हुँदैन फ्लक्सको चेन्ज द स्पिड अफ द मोटर अ अब फेरि यस्तो कुरो भयो कि मैले भर्टिकल राख्या थिए फेरि होरिजन्टल राख्दिए मानौँ न मोटर यस्तो यो क्वाइल यसको होरिजन्टलै थियो है म्याग्नेटिक फिल्डसित सुरुमा प्यारलल थियो त यसले फ्लक्स कट गरिराख्या थिएन अब अलिकता टिल्ट भयो कि यो भित्र फेरि फ्लक्स इन्टर गर्न थाल्छ त यो यसको ग्रोथ हुने भनेको एक्सपोनेन्सियली ग्रोथ हुने हो कि होइन यसको इक्वेसन हेर्यौ भने यस सर ओके अनि त्यसपछि सी अप्सन हेर्यो द स्पिड अफ द मोटर इज स्टिल अन द इन्क्रिजिङ द मोटर हेज बिन स्विच्ड अफ अब स्विच अफ गरेको कन्डिसन हेर त एकचोटी अब जस्तै मैले मोटरलाई स्विच अफ गर्न खोज्यो भने यसलाई यसमा जुन इन्ड्युस्ड ईएमएफ हुन्छ त्यो घट्न खोज्छ त्यो के हुन खोज्छ घट्न खोज्छ घट्न खोज्यो भने त्यसलाई फेरि अपोज गर्न खोज्छ कि खोज्दैन यस सर घटेको लागि त फेरि त्यसले राइज गर्न खोज्छ नि घटेको लागि चाहिँ यसले के गर्न खोज्छ राइज गर्न खोज्छ राइज गर्न त्यसले यसमा के भन्दै थियो के हैन सर ल द ब्याक ईएमएफ इन डीसी मोटर इज यो डीसी मोटर हो यो ध्यान देऊ यो अल्टरनेटिंग मोटर हैन यो यो कुन मोटर हो यो डीसी मोटर डीसी मोटर हो अहिले सम्म हामीले जे डिस्कस गर्दै थियौ यो सबै अल्टरनेटिंग मोटर को केसहरु हामीले डिस्कस गर्दै थियौ है यो डीसी मोटर हो एलाई यो अल्टरनेटिंग मोटर लाइन है एउटा फिल्टर सर्किट बाट पास गर्छ के अनि फिल्टर सर्किट अब डीसी मोटर मा कस्तो हुन्छ भने त्यो अ नम्बर अफ क्वाइल लाई थीटा एंगल मा इन्क्लाइन गरेर राख्या हुन्छ है त यसलाई फिल्टर सर्किट बाट पास गर्दियो अनि डीसी मोटर को मतलब के हो भने यो पोजिटिभ हाफ को करेन्ट र नेगेटिभ हाफ को करेन्ट पनि एउटै डाइरेक्सन मा यसले ट्रान्सफर गर्छ ठीक एले अनि एलाई फिल्टर सर्किट बाट पास गर्दियो भने एले युनिफर्म डीटी दिन्छ युनिफर्म दिन्छ यो हल्का पल्सेटिङ त हुन्छ तर एले चाहिँ के हुन्छ युनिफर्म दिन्छ त डीसी मोटर तिमीले जुन आन्सर भनिराख्या छ नि जस्ट स्विच अफ सायद अघि जले भनेको थियो त्यो एसी को केसमा त्यस्तो हुन्छ डीसी मोटर ले जब म्याक्सिमम स्पीड गेन गरेको हुन्छ त्यो बेला यसको ब्याक ईएमएफ म्याक्सिमम हुन्छ ठीक ठीक छ यसको आन्सर भयो द ब्याक ईएमएफ इन अ मोटर इज इन्ड्युस्ड ईएमएफ व्हिच इज म्याक्सिमम व्हेन द ईएमएफ रोटेशन अफ द क्वाइल इज म्याक्सिमम को मतलब यसको म्याक्सिमम भएको बेलामा हुन्छ यो एसी को आन्सर तिमीहरुले समझिरा रहै छौ अरु बुकहरु देखेर तर यहाँ चाहिँ डीसी मोटर भनिराख्या छ यस ठीक ल 29 नम्बरमा जाऊ इन एन एलसीआर सर्किट्स इन एन एलसीआर सिरीज सर्किट 
is connected to an AC source, then at resonance, resonance ke bila hawa, hawa jios, isko impede yo voltage yun formula on sa net voltage bane ko, case to formula hai rata, Vr ko square plus Vl minus Vc ko all yes, square on sa net voltage ko formula. Yes, नेट वोल्टेज को फार्मूला र जब रेजोनेंस को कंडीशन हुन्छ यो भीएल र भीसी लाई कैन्सिल गर्दा सही गर्दैन एट रेजोनेंस बराबर भयो हो भीएल र भीसी यदि बराबर भयो भने त यसले अर्कालाई कैन्सिल गर्छ रेजोनेंस को बेलामा त होल सर्किट को जुन पोटेंशियल डिफरेंस हुन्छ त्यो भनेको सिम्पली रेजिस्टेंस को बराबर को आए क्या ना रेजोनेंस को बेलामा हो सर त वोल्टेज अक्रोस in LCR series circuit is connected in the source, then at resonance, voltage across R is zero. You know, the zero chhanda hi chahiye Voltage across equals to the apply voltage. You thik just to lagi raha sa. Voltage across C is zero. You apni banana mila na C ko across zero thoi thiro unsa. C ra yall le ek arka le cancel kar sa. Balance gari unsa. Our voltage across L equals to the apply voltage. You apni aine to whole circuit ko applied voltage bani ko resistance ko voltage sita equal sa kisi chahiye Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. 30 number. A transformer is used to light 14 watt bulb. Thick 140 watt. My 24 volts at your bulb. Thick sir. Volts it a matlab From 240 volt AC mains. The current in AC mains is Manekoja primary circuit for current. Dio. Primary circuit ma 0.7 ampere sa. Hey, the I primary ko value leko. I primary one ko kati sa 0.7 ampere. Thick. An EMF in primary kati sa. In primary one ko 240 volt AC source ma sa. The current yo wire, the efficiency of the transformer. Tawaira, efficiency nikal nusa one, a power output divided by power input. Yes, sir. Power output divided by power input into hundred percent हो. तो output yes, power वाले को एक से चालीस वाट ले तानी रखे हैं ना bulb ले. Bulb को तो power one hundred forty सा. तो output वाले को one hundred forty तानी रखे हैं सा power. और नहीं supply power को आती सा. तो supply power वाले को यो दूसरा को product है ना. Yes, mass 0 0.7 ampere को current sa, two hundred forty volt को sa, the यो बने 0.7 into two hundred forty वाला, into hundred percent, यो कती percent आउला यो, यो calculation कती आउला बने, यो कती आउला बना था, one sixty Oh, yes. 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 Like 83.3 percent why you could have some much one of the b of some of the option b of thick output one of the ball of letani who input one of the source like a td that has yo is co voltage for a current co product you only input i do it a go ratio nikal dio which of the following have zero average value in plane electromagnetic wave mana Electric field of magnetic will lesser in 90 degree ma vibrate gar sa? Aba hai ra. S ma average value duti ko zero on sa. Timi electric field ko core hai ra. S to sa. Ta one. One cycle ma timi hai ra ta. Yo jati positive core sa. Yo teti negative hai sa ki chai na? Yes sir. यो त साइन एक और बनी तो ये उड़ा को वन साइकल में ये उड़ा को जति पॉजिटिव वैल्यू होन्स हो और को को तो तेज बराबर को नेगेटिव वैल्यू सा तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड को तीमिले एवरेज वैल्यू निकाला 
या मैग्नेटिक फील्ड को एवरेज वैल्यू निकाला ड्यूटी को जीरो आउंस क्या होने लगा इलेक्ट्रिक फील्डल मैग्नेटिक फील्डल फरक एटली भर्टिकली असिट कर जसरी असिट गए वन साइकल में एवरेज वैल्यू जीरो नहीं हो बोथ कस को जीरो एवरेज वैल्यू तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड को भो मैग्नेटिक फील्ड को भो एवरेज वैल्यू जीरो ठीक यस सर इसको एंसर ए भो थर्टी वन को यस सर अब यहाँ के क्वेश्चन एन आई पीस एन आई स्पेशलिस्ट प्रेस्क्राइब स्पेक्टेस हेविंग कम्बिनेसन अफ अ कन्वेक्स लेंस ओके कन्वेक्स लेंस को फोकल लेंथ पोजिटिव तो 40 सेंटीमीटर वायो इन कांटेक्ट विथ अ फोकल लेंथ अफ कन्केव हो हैन त कन्केव यो एफ1 छ ल कन्केव को त नेगेटिव हुन्छ त यो भयो -25 सेंटीमीटर ठीक द पावर अफ द लेंस कम्बिनेसन इज त पहिला तिनीहरुलाई मिटरमा लागो पावर भने भने त डायोप्टर युनिटमा म निकाल्छु त 40 सेंटीमीटरलाई मिटरमा लैजानु पर्यो यो कति होला 0.4 मिटर 0.4 ओके अब यो F2 बने को कती वाला? 25 चोका सौ है 0.25 सुन्चा mm. अब पावर yes, कती है अब दूटा लेंस लाई जोड़ दाई चे वड़ा कन्वेक सर और को कन्केप सा तो कम्बाइन फोकल लेंथ को फर्मूला यो 1 by F1 plus 1 by F2 उन्चा Yes sir Okay तो यो कती वाला 1 by 0.4 अनि माइनस वन बाई जीरो पॉइंट टू फाइव होला यस सर ओके तो यो दुटा लाई जोड़ा खेल यो कति आउला वन बाई एफ को वैल्यू दिस विल बी माइनस जीरो पॉइंट वन फाइव डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट वन यो रेशियो ये सल्व गए यो माइनस वन पॉइंट फाइव डायप्टर ये है ना पावर पावर वाले को वन बाय ये फाइन ना हो सर सर हो सजीलो थिया नहीं हो यस सर ये तो बच्चा क्लास वाला क्वेश्चन थी है ना है ना सर थर्टी थ्री नंबर था भाई वाले बच्चा बहुत था भाई मैंने बच्चा अ प्रिज्म प्लेस्ड इन एन एयर मेड ऑफ ऑफ अ फ्लिंट इस सच दैट एंड दैट Any incident ray on one surface does not emerge from the second surface. Critical angle from the flint glass is okay. Critical angle is को दी रहा है सा thirty six degree. Then the refracting angle of the prism. को मतलब तो ये को value सो दी रहा क्या सा? अब बस सोचा था ये वाला condition तुम्हें और ले पढ़े वाला. Grazing emergence को condition याद सा तुम्हें और ले? ये वाला prism सा. यो प्रिज्म को यो एंगल ए हो आया एंगल ऑफ प्रिज्म है अब ग्रेजिंग इमर्जेंस को मतलब ये तो मैं ले वो डा नॉर्मल ड्रॉगर सू ये तो आर को नॉर्मल ड्रॉगर सू ठेक का यो सरफेस ही तो पैरेलल इंसिडेंट रे करने हो यो सी तो 90 डिग्री में अन्य यो ये तो गायो अन्य तेज पची फिर ये तो बारा 90 डिग्री में � अनि एता को एंगल आर वन एता को एंगल हमी आर टू लेख सो यस सर ओके अनि यो ए भने को आर वन प्लस आर टू उनसा यस सर अब ग्रेजिंग इमर्जेंस को कंडीशन सा भने के यो आर वन बराबर आर टू उनसा यस सर मैं तो याद वाला नहीं वाली नहीं ये याद सा सर उनसा ओके ग्रेजिंग को केस में तो अब जी ओस यो हमें निला यो कंडीशन में हेरा था अब इसमें क्रिटिकल एंगल सित को रिनेसन हेर क्रिटिकल एंगल सित अब एटा कंडीसन के एटा सर्फेस इंटर गयो ये सर्फेस इंटर गयो यो सर्फेस सित पारेल ये आईदी भो यारेल गयो ये आयो अब तिमी यहाँ कोई रिफ्लेक्टर राख दिया मिरर राख दिया 
सपोज कर यहाँ तिमी को मिरर राख दिए ठैक्क यही पाथ रिभर्स भर फिर ये फिर ये ओके अब यदि इसमें क्वेश्चन में प्रिंट प्लेस इन एयर मेड अफ अट सच दैट एनी इंसिडेन्ट अन वन सर्फेस बने डज नट इमर्ज फ्रम द एनदर को मतलब तुम्हें ये पठाओ या ये पठाओ अर्क सर्फेस इमर्ज होने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पे कि पड़ेन ठीक अब तिमी ये पठाओ चाहे उतर पठाओ जता पठाओ को मतलब अर्क सर्फेस बाहर निकल निस्किन पाऊद बाहर निस्किन पाऊं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीसन आने पे कि पड़ेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यो कंडीसन पड़े यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो इज इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम्स द क्रिटिकल एंगल यो स्लाइटली ग्रेटर ए इक्वल्स टू ट्वाइस सी यो ग्रेजिंग वाला कंडीशन आई दिन कुन कंडीशन ग्रेजिंग इमर्जेन्स को इक्वल्स टू ट्वाइस सी अब भाई कि अर्क सर्फेस बाहर आएन यो ए स्लाइटली ग्रेटर दैन टू अफ द क्रिटिकल एंगल हो पड़े यस ओ oh, तो अर्क सर्फेस बाहर आउन नदिन को लगी अर्क सर्फेस बाहर आउन नदिन को लगी यो तो ग्रेजिंग इमर्जे ग्रेजिंग को केस में तो यो ग्रेजिंग इमर्जेन्स को ए ट्वाइस अफ द क्रिटिकल एंगल हो ग्रेजिंग इमर्जेन्स को केस में ठीक तर अब अर्क सर्फेस बाहर आउन दिन छे तो के हो यो ग्रेटर स्लाइटली ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल हो रो बेला में एंगल अफ इंसिडेन्ट संग इंडिपेन्डेन्ट हो रूल पाईराने यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने एंगल अफ इंसिडेन्ट्स को फेस में जी भाई तो इंडिपेन्डेन्ट भैदि क्लियर तब यो एंगल अफ प्रिज जो क्रिटिकल एंगल भाई डबल ही होगा कि स्लाइटली ग्रेटर हो फिर रिपीट कर स्ट्रेस दीदी भू यदि टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन कंडीशन एंगल अफ इंसिडेन्स एवं फेस संग जी सुब हो इंडिपेन्डेन्ट हो कंपाउंड मैक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेज इज को मतलब बीच वाला कंपाउंड मैक्रोस्कोप में सी इमेज अर्क लेंस जो क्या यो लेंस को ठैक्क फोकस यो ऑप्टिकल सेंटर को बीच में पारने हो यस ओके तो एवरा लाइट तो यहाँ बड़ा सीधा यो गईद अर्क ये जाने लाइट जो यो पैरल इसको फोकस बड़ा जान खोज खोज यो भैद बैक प्रोड्यूस कर इंटरमीडिएट इमेज यो बीच को है यस ओके तो इंटरमीडिएट इमेज तिमी इरेक्ट देखी अब्जेक्ट को रेस्पेक्ट में हाई ये अब्जेक्ट को रेस्पेक्ट में एंसर दिने हो मेरे मार्कर लेखी रह अब्जेक्ट को रेस्पेक्ट में तिमी इरेक्ट देखी रख कि इन्वर्टेड देखी रख दस 
ऑब्जेक्ट को रेस्पेक्ट में क्या यो जो इंटरमीडिएट इमेज तिमी अब्जेक्ट को रेस्पेक्ट में इरेक्ट देखी रखा कि इन्वर्टेड देखी रखा रियलिफाइड इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड सी अप्सन भो करेक्ट एंसर यस सर अब यदि तुम्हें फाइनल इमेज सो एंसर के फाइनल भर्चुअल अब्जेक्ट को रेस्पेक्ट में जैसे एंसर दिने अब्जेक्ट को रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट में फिर इसको रेस्पेक्ट में इरेक्ट भर थाले फिर इमेज को रेस्पेक्ट में इंटरमीडिएट इमेज को मतलब फाइनल इमेज भो भर्चुअल ठीक क्योंकि बैक प्रोड्यूस भर मिट भर्टेड इन्वर्टेड मैग्निफाइड मैग्निफाइड ठीक अगड़ी बढ़ यो तो धेरी सजिलो सर देखने बितिके भन्दिन छ हजिन्स कन्सेप्ट अफ सेकेन्डरी वेफ अलाउ जस टु फाइंड द फोकल लेंथ अफ अ थिक लेंस ओके इज अ ज्योमेट्रिकल मेथड टु फाइंड अ वेफ फ्रंट ठीक छ इज यूज्ड टु डिटरमाइन द वेलोसिटी अफ लाइट इज यूज्ड टु एक्सप्लेन पोलराइजेशन हजिन्स कन्सेप्ट यो प्राइमरी सोर्स छ यसको वेफ फ्रंट भन्छ तो यहाँ अर्क सोर्स फिर यहाँ अर्क सोर्स फिर अर्क सोर्स फिर अर्क सोर्स यो लिने हो कि हजिन्स प्रिंसिपल इज बेसिकली जोमेट्रिकल मेथड टू फाइंड अंट हो The maximum number of possible interference, maxima for slit separation. Okay, slit ko separation D ko value di raha sa. This is one point eight lambda. Where lambda is where plate. The youngs the maximas kati ora bansa. Mane ro sodi raha sa. Tera maxima ko condition. Tumi or lai tha sa. D sine theta barabar yon lambda unsa youngs experiment ma. Yes sir. थीटा यान लैम्डा बाय डी में लिखना सकते हो? यस ओके तो साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू यान लैम्डा बाय डी तो डी वाले को 1.8 टाइम्स लैम्डा हो? यस सर ओके यो लैम्डा रे यो लैम्डा कैंसिल भायो तो यो वाले को यान बाय 1.8 हो रे यान को वैल्यू ध्यान दो तो यो 1.8 वाले को इलाय अली रामरो तरीका ले लेखो यो भाई वन पॉइंट एट ठीक अब तिमी आप लजिक लगाओ यहाँ यान को इंटीजर हो इसको वाल्यू वन टू थ्री फोर एंड सो वन लिने हो कि अब इसमें हे yes, यदि यो सिलिट को बीच को सेपरेशन वन पॉइंट एट लैमडा छोड़ कतिवटा मैक्सिम देला सो मैक्सिम नंबर अफ पोसिबल इंटरफरेंस भ इन मैक्सिम तो अब सोच साइन थीटा को भैल्यू हमी देखी कहसम देख साइन थीटा को भैल्यू माइनस वन देखि लीएर प्लस वन समय लिने हो कि अब यन को भैल्यू अब जे हो साइन थीटा हमें क्वेश्चन में दिए कंडीसन साइन थीटा यन लैमडा हो यन बाई वन पॉइंट एट होने तो प्रूफ कर सको अब तिमी यन को भैल्यू इसी सिलेक्ट कर कि इसको वैल्यू वन भाई ठूल तो आने भेन नि वन भाई ठूल आयो साइन फंक्शन इरर देखा कि देखा यदि मैं यान को ठाव में वन रख वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट एट तो यह भैल्यू वन भाई सानों कि 
ओके र वन है किन जीरो पनि तिमी राख्न सक्छु सुरुमा यस सर जीरो राख्यो भने sin 0 डिग्रीको भ्यालु जीरो पोसिबल छ कि छैन भने त ओके त जीरो राख्यो भने जीरो यो पोसिबल छ मैले वन राख्यो भने वन लाई 1.8 ले डिवाइड गरे भने यो वन भन्दा ठूलो हुन्छ कि वन भन्दा सानै हुन्छ वन भन्दा सानो हो त भनेपछि यो पनि पोसिबल छ यो पनि पोसिबल छ अब यदि मैले यहाँ 2 राख दिए भने 2 डिवाइडेड बाइ 1.8 को मतलब यो ग्रेटर देन 1 हो कि हैन यस के यो भ्यालु पोसिबल छ छैन छैन त भनेपछि हामीले के के हेर्न सक्यौ त यो 0 पोसिबल छ र यो भ्यालु पनि पोसिबल छ त यता दुईटा म्याक्सिमा छ यस सर ओके अब यदि मैले इसको ग्राफ देखाए बने यहाँ यहाँ ठाउं तो छह ना माथी पटी माथी देखाऊं इसको ग्राफ ला तब ऐरा जीरो भाने को सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी है ना वो सर ओके यस सर अनि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जीरो बाई दियो अब और को मैक्सिमा आउने भाने को यो वन बाय वन पॉइंट एट को मतलब यहाँ नही अब माथि मात्र हुन्छ कि तल पनि हुन्छ तल पनि नेगेटिभ नेगेटिभ तिर पनि हुन्छ कि हुँदैन त यसमा तिमीले टोटल कति हो र म्याक्सिमा देखिराछ 1 2 3 देखिराछ कि छैन तीनटा यस सर अब तीनटा यो भन्ने कुरा कसरी कन्फर्म भयो त मैले साइन मा यसको भ्यालु राखेर हेरे यो पोसिबल छ लेस देन 1 आयो यो पनि पोसिबल छ लेस देन 1 आयो तर 2 राखे भने के यो पोसिबल भयो भएन त यो त सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिंज लाई देखाइ राखेको छ त्यस पछिको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को माथि तिर म्याक्सिमा हुन्छ भने त्यही कुरो त तल पनि त होला म्याक्सिमा यस सर त्यसमा टोटल नम्बर अफ कति देखिराछ त तीनटा देखिराछ छ कि छैन 3 यसको आन्सर के हुनु पर्छ भ हेर त 0 3 5 त्यसको कति भइ दियो 3 3 यस सर अब यदि तिमीलाई क्वेशनमा 2 टाइम्स ल्याम्डा भन्दिएको भए कति वटा हुन्थ्यो होला आन्सर भन त just a your D one go two times lambda yadi question where I take away what you are a max man out you all pass order era D sine theta one a coyon lambda or he just a ami sine theta nick also the sine theta one a co yon lambda by hamiki lex D the yo one a go yon lambda by D the D one go two times lambda like this. The yes, lambda sir. lambda cancel. The yon by two I give Yes, sir. The yon by two I one. Now I have to keep it. Yon cut out. zero keep it. Less than one. I say it's possible. Sir. Sir. Now yon cut out. One keep it. Yon cut out. How many keep One. One. So one keep it. One by two. So that means you less than one. Sir. You can possible. Yes, sir. Two. Now yon cut out. Two keep it. Yon cut out. How many keep it? Two keep it. Two. Then the third one. Two by two, one ago, you open possible Saki Sina? Yes, sir. Pass what on the surface. Okay. The Yan Kotama made two racket, the open possible. Tava is so many figure for even the zero the central bright fringe. Yes, sir. The Yaha zero, sir. Am I a positive Tiraga? The Yaha Yota, Rafael, one two. Do it a matibonio? And it is the tall upon it. Yes, sir. The total Katura de Kirazi, Ek, do it. तीन चार पांच वड़ा भाई की बहना यस सर ये तो क्लियर क्लियर सर क्या योगार क्वेश्चन थियो था थिए ना सर लाखी हो गारो तो थिए ना वैसे ही काउंट करनु पड़ सा अब ये उटा तो जीरो सेंट्रल में गया याल सा अब माथी को थियो रहा है जीरो बाय तेज तेज तो लते थियो रहा हाल दिन यानी टोटल काउंट कर दिन on polarized beam of intensity I naught is incident on a pair of nickels making an angle of 60 degree with each other. The intensity of light emerging from the pair is. Yes, Mata Kiene Garnu, sir. Malas Lakunam Sunyata? Yes, sir. Tribusi Rasu. I square. I is equals to I square. I know. I equals to I not cos square theta. Unsa? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Kati angle my incidence got this 60 degree. 
the cos 60 degree ko value kati huncha hal deu so this mm. i is equals to i not into cos 60 degree ko square cos 60 degree bhane ko 1 by 2 1 by 2 ta yo bhane ko 1 by 2 ko square huncha yes sir ta yo bhane ko i not by 4 huncha yes sir I not by four बनेगी right yes. yes, तो कौन ऑप्शन में दियो C ऑप्शन इधर आएगा सर यस सर ठीक थर्टी एट अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन आर एसिलेटेड थ्रू द सेम एसिलेटिंग पोटेंशियल प्रोटॉन माने कोई और इलेक्ट्रॉन बराबर को चार्ज ड्यूट्रॉन में ड्यूट्रॉन में सर दूसरी टाइल खाली मस डबल होने ठीक प्रोटोन ठीक प्रोटोन को मास एमपी मन सकु सक ओके रार्ज बने ई मन सकु यस प्रोटोन को अूट्रोन छूट्रोन को मस टू टाइम्स एमपी कर सकु चार्ज सेम है चार्ज बने सेम ए प्रोटोन बराबर को आर एसिलेटेड थ्रू द सेम एसिलेटिंग पोटेन्शियल ठीक पोटेन्शियल डिफ्रेन्स सेम मेन्टेन होने करी दुटा रिलीज कर दी पोटेंशियल एसिलेट ग्रेटर छोड़ दिया जेनरल फर्मुलाइनेटिकोपोर्सनल टू तुम्हें यम इनटू काइनेटिक एनर्जी हो तो काइनेटिक एनर्जी भनेको पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज हैन यस सर अब यो कांस्टेंट छ भने बाहिर झिक दियो भने यो फर्मुला बन्यो यस सर ओके ल यति बनिसकेपछि अब ल्याम्डा अफ प्रोटोन र ल्याम्डा अफ ड्यूट्रोन को यदि मैले रेशियो लेखे भने ल्याम्डा अफ प्रोटोन डिवाइडेड बाइ ल्याम्डा अफ ड्यूट्रोन है यस सर रेसिप्रोकल फर्म मा इनीहरु आउँछ अब रूट भित्र यस सर ओके मैं प्रोटोन मत लेख्या मस प्रोटोन तल अज प्रोटोन तल होस को रिशन अूट्रोन तल तो इसको मत तो ड्यूट्रोन को मस टू टाइम्स मस प्रोटोन ठीक अर्ज यो यो भो दुटा टर्म लैंसिल सकु इसको रेसिओ रूट टू आयो आयो ग्रेटर प्रोटोन को प्रो प्रोटोन को वेवलेंथ ठूल आए कि आए क्योंकि वन पॉइंट फोर वन टाइम्स आई रहता जे हो मैं क्रस मल्टिप्लिकेशन कर खोजे हो तो वेवलेंथ अफ प्रोटोन इज रूट टू टाइम्स वेवलेंथ अफ ड्यूट्रोन यस ओके लेस पच्चीस मोमेन्टम को एच बाई लैमडा हो बोले न अब इसको मोमेन्टम प्लैंक्स कंस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लैंक्स कंस्टेंट मैं बाहर झिक दिए मोमेन्टम इनवर्सली प्रोपोर्सनल टू वेबलेंथ यस सर जिस को ठूल वेबलेंथ को मोमेन्टम सान पड़े ओके भूल वेबलेंथ कस को प्रोटोन को मोमेन्टम कम हो पड़े न मोमेन्टम 
प्रोटोन प्रोटोन ले गए सर ओके तो थर्टी एट को एंसर किया उन्हें भाई प्रोटोन ए, ए प्रोटोन आए कि आना आंसर यस सर ठीक ओके वेरी गुड अब यो क्या हो द एनर्जी मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ ओके एक्सरे को वेवलेंथ दी रहा वन एंड्रम को मतलब वन इंटू टेन टू दी पावर माइनस टेन मीटर वाला एनर्जी सो दी रहा सर तो यो तो बच्चा क्लास वाला क्वेश्चन जस्तो लगे एनर्जी एससीवाई लेमडा है तो सब वैल्यू तो दिएक प्लांग्स कंस्टेंट को वैल्यू राखने सी को वैल्यू राखने वेवलेंथ तो दिएक According to Einstein's photoelectric question, you know, read the passage and answer the question just this time. You know. According to yes, Einstein's <laughs> photoelectric equation, the plot of kinetic energy of the emitted photoelectrons from a metal versus the frequency. Okay, hola, brother. The incident ray gives the straight line whose slope depend. Okay. काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिम काइनेटिक एनर्जी ये एचईएफ माइनस एचईएफ नट हो हाफ एम बी स्क्वायर को मैं ये लिख दिए काइनेटिक एनर्जी एचईएफ माइनस फाइव भी तो लेखना मिलता यो वर्क फंक्शन तो अब यदि मैं इस वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी सी कंपेयर कर नेगेटिव स्लोप हो कि स्लोप नेगेटिव यस सर स्लोप नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव इसको वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव को मतलब ये तो टाइप ग्राफ बन ला बन सर ओके ये तब बैक प्रोड्यूस करें बने यहाँ का तो मीट होने सा तो स्लोप बने को तो प्लैंक्स कंस्टेंट आई दियो नहीं यस सर है ना तो यो फ्रीक्वेंसी लाई हम अब काइनेटिक एनर्जी लाई ऐसा रख लियो वाई एक्सिस में हमी के रख दियो काइनेटिक एनर्जी लाई वाई एक्सिस में रखी हो और फ्रीक्वेंसी लाई ऐसा रखी हो बने तो एक्स तो फ्रीक्वेंसी एक्स को ठाउ में फ्रीक्वेंसी सा वाई को ठाउ में काइनेटिक एनर्जी सा तो स्लोप बने को तो प्लैंक्स कंस्टेंट बनी हो � the incident relation the state line whose slope like a slope came out depending on the options of the action depends both on the intensity of radiation and the metal used your wrong way by the planks constant depends on the intensity of radiation wrong depends on the nature of metal used wrong is same for all metals and dependent of the intensity because it is blanks constant maha sir yes sir okay Okay, the energy of HE plus on the ground state is minus 54.4 electron volt. The energy of lithium plus plus in the first excited state is, okay. The yo, energy in nth orbit ko formula, malai jahan sa malak sa, minus 13.6 into J d square by N square ho? Yes, sir. Yeh, na? Yes, sir. Jade one ko atomic number? Yes, sir. Yeah, number of proton? Yes, sir. Thick. Ta abha isma bandha isa. The energy of helium plus. Ko matla bhe oda electron cha isma. Lithium plus plus. Ko matla bhe isma kati oda electron cha? So, lithium plus plus na. Yeh oda electron bhaiya ni. Hydrogen atom bhaiya ni yo? Yes, sir. तीन टा थी दु टा झिक दियो तो एवं बाकी भैन यस ओके तब इसमें के बंद हिलियम प्लस को ग्राउंड स्टेट में ये एनर्जी ठीक तो लिथियम प्लस प्लस को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कति एनर्जी होता 
यही बने आई ना तो yes, पहला म कस को एनर्जी निकालचो हीलियम प्लस प्लस को कस को हीलियम प्लस प्लस को मैले माने ई1 साला हीलियम प्लस को एउटा प्लस मात्र छ ल यदि मैले यसको ई1 माने भने यो भनेको -13.6 z को ठाउँमा यहाँ कति होला 2 को स्क्वायर होला एटमिक नंबर 2 स्क्वायर बाय 1 को स्क्वायर ओ ग्राउंड स्टेट हो भनेपछि त 1 को स्क्वायर ठीक सो त यो भ्यालु कति आउला भनेको यो त दिएकै छ हैन र अ त्यहाँ दिएकै छ सर यो त दिएकै छ यो त दिएकै छ त यो के क्याल्कुलेट गरिरायो 54.4 हो यस सर यो दियो अब मलाई लिथियम प्लस प्लस को हैन ल यस लिथियम डबल प्लस लिथियम डबल प्लस को मलाई निकाल्नु छ यसको त यसको एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को भन्दै छ त यो -13.6 इसको जेड भनेको 3 हो यस सर बाय 4 3 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 4 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भनेको ग्राउन्ड स्टेट भन्दा हायर ऑर्बिट बने को सेकेंड मार गए की गए ना यस yes, सर ग्राउंड बाटा जंप करे रहा अब एनदर सेकेंड ऑर्बिट मार गए बने तले फर्स्ट एक्साइटेड बने हैं ना यस सर ओके अब इसको वैल्यू कती सा तो सिंपली डिवाइड कर इसको वैल्यू कती सा मने को इसको ट्वेंटी ट्वेंटी सेवेन पॉइंट टू आवला यो भयो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इनटू नाइन डिवाइडेड बाय फोर है ना बढ़िया हो जा माने को यो 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 चार थी आई बढ़िया चार थ्री पॉइंट सेंटी माने बच्चे थर्टी को अराउंड आऊँ सही हो माइनस थर्टी पॉइंट सिक्स है ना थर्टी को अराउंड आऊँ सा अब डेसिमल कथी वाला मेरे मोटा मोटी कैलकुलेट कर रहा हूँ Yes, sir. 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यस सर ओके तो यो कुन ऑप्शन में यो माथि को त डाटा यो किन दिया हो यति के फालतु में त्यै त बेकार को कन्फ्युजन गरे 13.6 त्यो क्याल्कुलेट गरे आखिर त्यसको युज ही छैन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 30 30 ए पक्का 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 मैले के मा लगाइ दिए 30 पॉइंट पॉइंट ए ए ऑप्शन 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 ओके ओके 280 डेज एक्टिव सब्सटेंस शोज एन एक्टिविटी ऑफ़ 6,000 एक्टिविटी ओके The activity को फॉर्मूला a is equals to a not e to the power minus lambda t हो yes sir okay मैं लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ a by a not लाइ मैं e to the power minus lambda t लिखना सकते हो yes sir okay तो e to the power lambda t लाइ e to the power lambda t यदि मैं ले कर दिया बने a not by a उनसा उल्टा ही दिया को पावर पॉजिटिव पार्ना लाइ यस यस सर सर ओके ओके तो टी इज अब यदि यही एक्सप्रेशन लाई बेस टेन में लग लगे वाले एलटी वाले को आगारी पटी टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री ले मल्टीप्लाई करे रहा इस तो लेकिन मिल सकता है ठीक मिल सकता है लॉग बेस टेन लॉग बेस टेन वही दिन सा ए बाय ए नॉट में ऐसे ही करना मिल सकता है यस सर ठीक ला तो यहाँ बाटा अवा हमी लाई लैम्बडा � यस सर ओके तो यहाँ बाटा लैम्बडा को फॉर्मूला 2.3 मैं ले सॉर्टकट में यही लिखे अब हम बेस टेन पनी लिख दिने माथी लिखी सके आज भी तो ये लाई ए बाय ए नोट लिखना मिल सा 
अनि डिवाइडर बाइ टी गर्न मिल्छ मिल्छ तब हेर फर्स्ट केसमा ल्याम्डा जति छ अर्को डिसइन्टिग्रेसनमा पनि त ल्याम्डा सेम होला नि हेर त 200 डेज को ल्याम्डा र फर्दर 140 डेज को ल्याम्डा एउटै हुन्छ कि फरक फरक हुन्छ यो नामै छ डिसइन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट यस सर त भनेपछि दुईटा लाई मैले इक्वेट गर्दिन्छु त एलाई म यता लेखौ स्पेशली कम भयो ल 2.3 डिवाइडेड अ माथिको टर्म्सहरु मेट दिउँ है किनभने यति कुरो त मैले लेखि बुझाइसक्या छु तिनीहरुलाई सर रेकर्डिङमा छदै छ ल इरेजर अलि ठूलो पारेर मेटम न त ल ओके अब माथि बाट जाऊ है अब क्वेशन पनि देखिन्छ राम्ररी त अब म 280 डेज टाइमको ठाउँमा 280 डेज लाग्छ त 2.3 डिवाइडेड बाइ 280 डेज इन्टु यस सर लग ए बाइ ए नट त हेर यो कति ति राख्या छ 80 डेज मा रेडियो एक्टिभ सब्स्टेन्स ह्याज सोन इनिसियल एक्टिभिटी भनेपछि ए बाइ ए नट को भ्यालु छ अब है ए नट बाइ ए मैले यहाँ रेसिप्रोकल फर्म गर्दा खेरि त ए नट माथि थियो हैन राम्रो यस सर यहाँ तल लेखिए छ त सल्भ गर्दा खेरि कसरी कसरी यो माथि थियो हैन ए नट यस सर किनभने मैले त पावर उल्टाएको थिए नि माइनस गर्नलाई यो ए नट बाइ ए थियो ए नट बाइ ए हेर त यस सर ए नट बाइ ए यस्तो फर्ममा थियो त ए नट त सुरुको इनिसियली प्रेजेन्ट यस सर त्यही हुने भयो अब यो 280 डेज पछि यति भइराछ एक्टिभिटी यसको ठीक त यो भनेको ए को ठाउँमा हैन 6000 यस सर ठीक अनि दिस टर्म विल बी इक्वल्स टु अनदर केस यो फर्स्ट केस भयो अब सेकेन्ड केसमा 2.3 डिवाइडेड बाइ टाइम त म सुरु देखि काउन्ट गर्छु फर्दर 140 डेज भनेछ त 280 डेज मा 140 डेज जोड्नु परेन अब सेकेन्ड केसको टाइमको लागि यस सर त यो 420 डेज भयो इन्टु लग ए नट बाइ ए त त्यो बेला हेर त 420 डेज मा डिसइन्टिग्रेसन त 3000 मा झडिसक्या रहेछ यस सर अब यो दुईटा इक्वेसन लाई सोल्भ गरेर ए नट आउँछ कि आउँदैन भन आउँछ भइहाल्छ सर यो 2.3 2.3 क्यान्सलै भइहाल्छ यो 280 र 420 लाई इजिली क्यान्सल गर्न मिलिहाल्छ लग लग लाई त हटाउन पाइहाल्छ त्यसबेर ए नट को भ्यालु आउँछ आउँछ म डाइरेक्ट आन्सर लेख दिउँ लेख दिनु सर 24000 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड इनिसियल एक्टिभिटी यसको ठीक यस सर ओके 43 नंबर यो सॉल्व गर्ने लागि त स्पेसै छोडेन थला अ रिएक्टर कन्भर्ट्स 100% अफ गिवन मास इन्टु एनर्जी एन्ड दैट इट ऑपरेट्स एट अ पावर अफ 9 इन्टु 10 टु द पावर 7 वाट द मास अफ द फ्यूल कंज्यूम्ड इन 30 मिनट इज यसमा त फेमस इक्वेसन e mc2 मा म राख्न सक्छु यस सर ठीक 100% मास सर्टेन मास लाई डिस्ट्रॉय गरे भने यसले 100% एनर्जी दिन्छ ठीक अनि यसको पावर दिएको छ के त पावर सबै नै एनर्जी लाई टाइम लिमिट डिवाइड गर्छु यता पटी टाइम यता तिर पनि म टाइम ले डिवाइड गरे भने यस्तो आउँछ त यो पावर भयो एनर्जी बाइ टाइम भनेको पावर पावर ठीक अब एनर्जी बाइ टाइम यदि पावर हो भने त यसको पावर को भ्यालु कति दि राख्या छ कता लेखौ ल यहाँ बाट लेखौ कलर चेन्ज गरेर है त त यो कति भयो एनर्जी भनेको 9 into 10 to the power 7 e by t को ठाउँमा राख्न मिल्छ मिल्छ सर मिल्छ ओके 9 into 10 to the power 7 e by t को ठाउँमा भयो अनि यसले 30 मिनेट मा कति मास डिस्ट्रॉय गर्छ त मास को त भ्यालु निकाल्नै पर्ने हो अनि c स्क्वायर भनेको 3 into 10 टु दि पावर 8 को होल स्क्वायर हुन्छ बाइ सेकेन्ड मा लाग्नु 30 मिनेट अ सेकेन्ड मा लानु पर्यो त 30 into 60 गर्न मिल्छ यस सर त यसबाट हामी मास को भ्यालु निकाल्न सक्छौ मजाले सर ओके आन्सर बन्द यसबाट मास को भ्यालु 18 into 10 टु दि पावर -7 केजी आउँछ यस सर सी नम्बर 
माइनस सेवन के जी यति आउँछ मैले आन्सर लेख दिए है इज इक्वल टु एम सी स्क्वायर हो अब पावर दिएको कारणले गर्दा यसमा झुकिन सक्छ त बोथ साइड टाइमले डिवाइड गर्दियो त ई बाइ टी भनेको त पावर भइगो अनि उतापट्टिको टाइम भनेको हाम्रो थर्टी मिनट्स भइगो त्यसलाई सेकेन्डमा लगिदियो ठिक यस सर फोर्टी फोर नम्बर बिटा रेज इमिटेड बाई रेडियो एक्टिव मेटेरियल आर त्यो त इलेक्ट्रोन नै हो नि बिटा रे भनेको इलेक्ट्रोन हो नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हो त इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक रेडिएसन्स होइन इलेक्ट्रोन्स आर वाइटिंग अराउन्ड द न्यूक्लियस होइन चार्ज पार्टिकल्स इमिटेड बाई द न्यूक्लियस हो न्यूट्रल पार्टिकल्स होइन सी के होला आन्सर चार्ज पार्टिकल बिटा रे भने नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल भन्नु पर्ने तर भनेन अब यो जुन वास्तवमा बिटा जुन इमिसन हुन्छ त्यो न्यूक्लियस को वरिपरि घुम्ने इलेक्ट्रोन लाई थाले आ हो कि भित्रबाट आएको हो भित्रबाट भित्रबाट आएको भित्रबाट त भनेपछि यहाँ क्वेशन ध्यान दिनु न बिटा रेज इमिटेड बाइ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज इलेक्ट्रोन्स अरबाइटिंग अराउन्ड द न्यूक्लियस हो त यो होइन होला होइन त्यसको वरिपरि घुम्ने इलेक्ट्रोन लाई थोले त्यो रेडियो एक्टिभिटीमा फाल्ने हो त्यो त न्यूक्लियस भित्रबाट आउने हैन यो यस सर त भनेपछि अरबाइटिंग इलेक्ट्रोन हो त्यो नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हो ठीक तर इलेक्ट्रोनै त आएको हैन नि न्यूक्लियस को वरिपरि घुम्ने इलेक्ट्रोन त त्यसैले बेस्ट आन्सर चार्ज पार्टिकल्स इमिटेड बाइ न्यूक्लियस भन्नु परेको परेन यस सर ठीक इट इज अ स्ट्रीम अफ फास्ट मुभिंग इलेक्ट्रोन ओके त भनेपछि अरबाइटिंग इलेक्ट्रोन त पक्कै पनि आउँदैन रेडियो एक्टिभिटी मा न्यूक्लियस ले त आफ्नो भित्रबाट दिने हो त चार्ज पार्टिकल्स इमिटेड बाइ द न्यूक्लियस दिस विल बी द बेस्ट आन्सर ओके यस सर 45 नम्बर व्हिच अफ द फलोइंग ट्रान्जिसन इन हाइड्रोजन एटम इमिट फोटोन्स अफ हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी n इक्वल्स टु 1 एन इमिट भन्यो इमिट अब हेर माथिबाट तल आउनु पर्यो लोअर बाट हायर मा जादा खेरि इमिट हुन्छ कि हायर बाट लोअर मा जादा खेरि इमिट हायर बाट लोअर मा हायर टु लोअर त पहिला n to 1 to n to 2 यो त हुनै सक्दैन यस सर यस सर d पनि हुन सक्छ 6 हुनै सक्दैन c र d मा छ c हुन्छ अब अब c र d मध्ये कुनै एउटा हुनु पर्यो यसलाई हामीले भेरिफाई गरेर अब किनभने यो त हायर बाट लोअर अर्बिटमा आउनु पर्यो फोटोन बाहिर फाल्नको लागि त अब यो दुईटामा कुन हुन्छ त्यो त हामीले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्छौ अब यस सर d ठीक अब हेरौ कुन आउँछ क्याल्कुलेसन गरेर हेर्छौ एक्जैक्ट तो मैं याद भैन तेती ओके फ्रिक्वेन्सी के एनर्जी एच एफ इज इक्वल्स टू माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू वन बाई एन टू स्क्वायर माइनस वन बाई एन वन स्क्वायर हो फर्मुला बोले अब यहाँ भू राख मन सिक्स रन टू वाला चेक कर प्लांग्स कंस्टेंट ले अर्कपटी लेखे नहीं भो ये मैं तो एनर्जी होने देखा थे लेख्या थे अब यह सीम्पली यफ डिवाइडेड बाय यफ इक्वल्स टू दिस थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई प्लांग्स कंस्टेंट डाइरेक्ट ये लेखे नहीं भो नि ठीक तो अब हम चेक करेस में कस्तो फ्रिक्वेन्सी आ है तब यह दुटा अप्सन हमें चेक कर हे पैला सी लाई चेक कर इसको फ्रिक्वेन्सी यदि एफ वन हो यो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई प्लैंग्स कंस्टेंट अस के जो टू में तो यह वन बाई थर्टी सिक्स हो माइनस वन बाई फोर हो ठीक यो सल्व गए यू विल गेट टू पॉइंट नाइन इंटू थर्ट 13.6 बीच में ओके तो यो सॉल्व गरे भने यु विल गेट 3/4 इन्टु 
यो ठूल भैन यस सर ओके थिकनेस अफ द मेडियम जिसको एब्जर्टिव कोफिशियंट म्यू दी एट हुईच इंटेन्सिटी अफ इमर्जेन्ट एक्स रेज ओके ठीक है यह फर्मुला तो तिमी याद हो आई इक्वल्स टू आई नट ई टू दी पावर माइनस म्यू इन टू थिकनेस ये फर्मुला एक्स रे को केस में सुरू में इंसिडेन्ट एक्स रे को इंटेन्सिटी आई नट थी अब टी थिकनेस स्लैब पेनेट्रेट गयो बाहर निस्कने इंटेन्सिटी आई को फर्मुला है ओके अंदर कि बिकम्स हाफ भाने सर को मतलब आई को भैल्यू तो आई नट बाई टू भैदि आई को भैल्यू कई आई आई नट डिवाइडेड बाई टू भैदि तो दिस विल बी आई नट ई टू दी पावर माइनस म्यू इन टू थिकनेस टी हो आई नट आई नट कैंसिल होके पावर उल्टाई दिए को पावर पोजिटिव म्यूटी इक्वल्स टू ये लग टू हो यो को जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ये एक स्टेप मैं जम्प कर घोटाला कर दिए वास्तव में एक स्टेप तो जम्प नगर् पर्ने हो पे टू लेख् पर्ने हो करेक्ट एंसर When the forward bias voltage of a diode is changed from six zero point six volt to zero point seven volt, the current changes from five ampere to uh, for a five milliampere to fifteen milliampere. Then its forward bias resistance is. What is such a no question? Your DL V by DL I. I know this formula. Yes. Sir. The DL V. What is I O? Zero point seven minus. <laughs> 0.6 चेंज इन करेन्ट कईनस डिडेड बाई टेन को मतलब जीरो पॉइंट जीरो वन आयो सर मिली एमपेर में सर हो यहाँ पावर माइनस माइनस 
घटने डिफ्ट करेंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रोन संगे ठीक सिलिकन इज प्रिफर्ड ओवर जर्मेनियम फर मेकिंग सेमी कंडक्टर यो ठीक सिलिकन सस्तो यो यूज द एनर्जी गैप इन जर्मेनियम इज मोर देन द एनर्जी गैप इन सिलिकन यो इन करेक्ट यो इन करेक्ट इज इन करेक्ट डी ऑप्शन इन करेक्ट द एनर्जी गैप इन जर्मेनियम इज मोर देन द एनर्जी गैप इन सिलिकन यो रंग ठीक यो सी ऑप्शन ठीक सिलिकन इज प्रिफर्ड ओफर जर्मेनियम फॉर मेकिंग सेमी कंडक्टर डिवाइसेस यो करेक्ट सिलिकन सस्तो सस्त यूज यूएस में सिलिकन वैली ये सेमी कंडक्टर को रिसर्च करने सेमी कंडक्टर डाइट्स बनाने के ना सिलिकन वैली सिलिकन ओके लास्ट क्वेश्चन बीटा रेज इमिटेड बाय रेडियो इलेक्ट्रोन सर्वाइटिंग अराउंड द न्यूक्लियस अगि पार्टिकल इमिटेड बाय दिस 51 नंबर टैक्सन इज एन यो के आयो फेरी हो सर यो आयो हाम्रो बायोलोजी को बोटेनिक बोटेनिक वाटर ब्लूम इज कॉज्ड बाय बोटेनिक हो सर यो त मेरो सेट मा कुन कुन क्वेशन छ त व्हिच हैज वास्कुलर टिस भनेपछि यो पुरै मार्क्स लिदा खेरि यो पुरै क्वेशन 200 वाला होला यस सर सर धेरे मेहनत कर सर यह सब सैटरडे आटरडे सैटरडे करने एकदम राम अगि तो मैं हाँ रहे छब्बीस जना में नौ जना मत बाकी सब जान सब जान केमिस्ट्री क्लास पढ़ना जाए लर एकदम राम सर ये सटर्डे सैटरडे इफेक्टिव होता सर धीरे रिवाइज भो लाला ये कर यस सर थैंक यू धेरे भो सर ये भो ल हाँ सर